es gibt was, was man lernt im Gefängnis. Also was ich da zumindest für mich, nicht man lernt, sondern ich habe für mich da gelernt. Das Allerwichtigste, was man hat, ist seine Gesundheit. Das, ist das Allerwichtigste, was man hat. Das Nächste sind Freunde und Familie. Dann kommt die Freiheit. Und dann kommt der ganze Rest wie Geld oder Häuser und Auto. Das kommt alles danach. Und ich habe mir dann immer gesagt, so jetzt hast du drei Sachen. Eine hast du jetzt nicht, zwei hast du noch. Und das ist jetzt ja egal, wie lange das da ist, du die zwei hast du. Gut, das eine macht vielleicht dann mal weniger werden mit Freunden, aber Gesundheit kann man ja selber dran arbeiten. Dass man, gesund, man muss ja nicht da im Gefängnis nur ungesunde Sachen essen, man kann da ja auch aufpassen, was man isst und so. Und das habe ich da halt so gelernt. Also nee, Mut hat mich nicht verlassen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr. Und ich wollte mich mal bei euch bedanken. Einmal für die netten Zuschriften, Kommentare, insgesamt euer Feedback auf meine ganzen Gäste. Und natürlich gilt der Dank auch meinen Gästen selbst, die so fantastische Geschichten aus ihrem Leben mit uns allen teilen. Ich produziere ja immer einige Folgen im Voraus und mir geht es wie einigen von euch, die mir immer schreiben, ich kann den nächsten Donnerstag auch gar nicht abwarten, um euch den nächsten Gast zu präsentieren. Und auch wenn es nach mir ginge, könnt ihr die Woche zwei Donnerstage haben, aber mehr ist eigentlich fast nicht zu schaffen. Zu schaffen wäre das Ganze übrigens auch nicht ohne meine Partner, die den Podcast so großzügig unterstützen und bei mir Werbung machen. Das muss man mal ganz deutlich sagen, ohne die gäbe es die alte Schule seit etwas mehr als zwei Jahren schon nicht mehr. Und wenn ich es mir recht überlege, dann wäre es eigentlich schade, wenn so viele Anekdoten unerzählt geblieben wären. Deswegen geht es hier 2023 genauso weiter und vielleicht sehen wir uns ja das eine oder andere Mal zu einem Live-Podcast. Mal sehen, was das Jahr denn so bringt. Vielleicht kann ich es demnächst alles verkünden. Nun kommen wir zu Teil 2 mit Oliver Schmidt. Mein lieber Mann, ich glaube, er hatte einige Zweifel, wie denn wohl die Reaktionen ausfallen würden, wenn ihr seinen Namen hört. Aber ich habe es nach dem Gespräch genauso eingeschätzt, wie ihr, als ihr es gehört habt. Er scheint dann etwas hereingeraten zu sein und hat irgendwann die Kontrolle verloren und hat sich dann auch noch fast freiwillig gestellt, indem er in den USA Urlaub gemacht hat. Einige andere Gesichter des Dieselgate, die leben ja seit einigen Jahren nach dem Motto, der Horm ist doch am schönsten, weil sie nur so sicher sein können, nicht ausgeliefert zu werden. Und wie es ist, wenn man in die Mühlen der amerikanischen Justiz gerät, darüber reden wir in dieser Folge. Ach übrigens, ich habe die Woche jetzt nicht mit ihm gesprochen, aber nach meinem Interview hatte ich mit ihm gewettet, dass er nach dem Podcast zumindest ein interessantes Jobangebot aus der Autoindustrie bekommen würde, was er ja vehement angezweifelt hat. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht hängen. Ich will die Wette ungern verlieren. Und wenn es an der fehlenden Handynummer von ihm liegt, bei LinkedIn findet ihr Oliver Schmidt garantiert. So, und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast Oliver Schmidt. Ich hatte erzählt, ich war in der Produktionsplanung da für Aggregate und Getriebe, also für Motoren und Getriebe weltweit. Und in der Zeit hatte ich natürlich sehr viel mit der Aggregateentwicklung selber zu tun mhm. in äh, Wolfsburg. Und die Aggregateentwicklung, oder nicht nur Wolfsburg, alle, die äh, Aggregateentwicklung hatte eine Truppe, die ihre eigenen Vorstandsvorlagen geschrieben haben. Es war so eine der ganz wenigen, die außerhalb des normalen Produktmanagements Fahrzeug eigene Vorlagen für Aggregatevorhaben geschrieben haben. Mhm. Und wir mussten natürlich immer den Input für die Produktion in diese Vorlagen geben. Also es ist, das ist die, was wir vorhin schon gesagt haben, der Umstieg vom eher 188 auf 189. Da war natürlich unsere komplette Bewertung des Umstiegsszenarios drin. Dann war es der Umstieg vom eher 113 auf eher 888 im Otto-Bereich und der Umstieg von eher 111 auf eher 211. Und da planen Sie, in welche Autos die Motoren reinpassen? Nee, das würden? haben wir nicht Oder? geplant. Wir, so, wir okay, haben geplant, okay. wo sie gebaut werden. Ah, okay, wir, wir, wir haben halt eine Bedarfskurve gekriegt. Mhm. Wir wissen, was weiß ich, wir wissen, dass das Werk, wir haben drei Werke, die den Motor bauen. Zusammen können sie 6000 Motoren am Tag bauen. Mhm. Okay. Ich brauche durchschnittlich 5500 am Tag. Mhm. So, wie schaffe ich es ein bisschen vorzubauen? Wie schaffe ich es ein bisschen hinterher zu bauen oder, oder ein bisschen Teile zuzukaufen, dass ich ein Werk schließen kann und umbauen kann? Okay. Wie schaffe ich es, dass ich mit den 4.000, die überbleiben aus den drei Werken, wie schaffe ich es, dass ich damit eine Zeit abpuffern kann? Oder kann ich es vielleicht sogar Fertigungsstraße für Fertigungsstraße? Wir haben im, im Dieselumbau hatten wir das. Da hatten wir dann Zylinderkopfstraßen und haben dann von einer großen Zylinderkopfstraße in die Welt geliefert. Ne? Dann hat Salzgitter, hat Gör, hat Polkowice und hat Chemnitz beliefert. Okay, okay. Ja, und da, bei Getrieben also, wüsste ich, da liegt noch was im Keller. Ja, nee, die sind <lacht> vielleicht auch weg inzwischen, die äh, 130.000 MQ350. Die, beim beim Peton wurden mal gebrauchte Getriebe gekauft, oder? Das ist so ein Gerücht, was ich auch gehört habe, ja. <lacht> Nein, das ist, das ist beim, beim Phaeton, der Phaeton W12 hatte das Problem, deswegen ist der Phaeton W12 auch eingestellt worden. ZF hat die Linie für das Fünfganggetriebe eingestellt, ja, Fünfgangautomat, 5HP24 war das, glaube ich, und hat diese Linie eingestellt 
Und VW hat den Restbestand gekauft und hat dann die restlichen Serienautos mitgebaut. Aber dann gab es immer mal wieder Sonderanforderungen, dass irgendein Herr ganz wichtig noch so ein Auto braucht. Man munkelt, es ist im Fußballerbereich hier in Wolfsburg gewesen, okay. äh, zur Zeit einer deutschen Meisterschaft. Und da war es dann teilweise so, dass man wirklich alte Versuchsfahrzeuge besorgt hat, wo Getriebe drin waren, diese Getriebe überholt hat, damit man halt für internen Gebrauch diese Autos aufbauen konnte für die Leute. So, musste, musste Felix Magert mit einem Gebrauchgetriebe rumfahren. Das, ich weiß nicht, was Felix Magert für ein Auto hatte. Es könnte auch Klaus Allofs gewesen sein. Ich weiß es nicht, wer. Nein, Aber ich weiß es in diesem Zeitraum, weil ich war ja da, habe ich ja gesagt, ich war in, die, in, die, in dieser Zeit äh, da in, in der Produktionsplanung und da hat man sowas halt mitgekriegt. Ne? Das war dann so, war natürlich so, so ein Belust. Wie es, es gibt bei VW wöchentliche Logistikrunden. Da hatten wir Teilnahmepflicht. Da gesagt, mhm. so, wöchentliche Logistikrunde. Welches Teil kommt nicht ran? Wo bleibt die Produktion? Wegen was stehen? Mhm. So. Und da hat man dann solche Sachen. Das war dann mehr so zur Belustigung, weil es, es hat keinen Einfluss auf das Volkswagen-Ergebnis. Nee, aber es war halt ganz wichtig, dass der Herr XY jetzt einen Phaeton W12 kriegt. Ja. Und es war kein Getriebe mehr da. Es gab da so ein Außenlager in Dresden. Die gläserne Fabrik wird ja mit der Straßenbahn belagert. Und die haben irgendwo Friedrichstadt oder so heißt das, glaube ich. Da haben die, gibt es ein großes Logistikzentrum von VW. Da wird kommissioniert für die Straßenbahn oder wurde die Straßenbahn kommissioniert und dann ist die Straßenbahn immer mit einem Teilesatz losgefahren. Und da lagen irgendwann mal 250 Getriebe und dann wurden es halt immer weniger Getriebe. Und irgendwann wollten halt noch Leute W12 haben, als es wohl schon keine Getriebe mehr gab. Da wurden dann halt für solche Kunden äh, Getriebe aufgearbeitet. Ah, toll, oder? Die ganzen Probleme sind weg jetzt, wo es Elektroautos gibt. Keine Getriebe, nur noch ja, ich habe ich hab gehört, dass da so Chips drin sind, die es nicht Ach. gibt. Dass, dass man dafür Waschmaschinen kaufen muss, um die Chips auszubauen. <lacht> ja. Okay. ja. Nee, also wie gesagt, ich hatte viel zu tun mit dem Produktmanagement der Aggregateentwicklung. Und man hatte dann in der Aggregateentwicklung den Plan, da eine vollwertige Abteilung draus zu formen. Und ich wollte ja auch immer Abteilungsleiter werden. Das passte also gut zusammen. Also bin ich da nach drei Jahren in der Produktionsplanung in die... Ähm, Aggregateentwicklung gewechselt und habe dort das angefangen, das Produktmanagement Aggregate zu leiten, also als Abteilung umzuformen und das zu leiten. Meine Aufgabe war dann halt immer, die Vorstandsvorlagen für neue Aggregatevorhaben oder existierende Aggregatevorhaben in Vorstandsgremien vorzustellen. Mhm. Also das habe ich dann da drei Jahre lang gemacht. Okay. Daher kam dann halt auch der Kontakt zu den ganzen Vorständen. So Und mit dieser Rückkehr von der Produktionsplanung in die Aggregateentwicklung wusste ich ja, dass die Aggregateentwicklung die Zulassung in Detroit und das Abgaslabor in äh, damals noch Westlake hatte. Mhm. Und ich fand das ja so schön während der Moonraker-Zeit in den USA, dass ich sagte, ich möchte eigentlich gerne nochmal in die USA. Und dann bin ich halt zum damaligen ähm, Bereichsleiter, mit dem ich auch immer dann zusammen in die Vorstandsrunden gehen musste und habe gesagt, hier, pass auf, ich würde gerne diesen Job übernehmen, wenn der mal wieder vakant ist. Und dann, ja, wir haben ja gerade erst einen neuen hingeschickt. So, ja, der ist ja dann drei Jahre da, danach könnte ich dann ja, ja, das ist okay, das können wir so eintüten. Und da haben wir das dann schon, also es war wirklich, ich habe 2009 da angefangen in der Aggregate, da stand schon fest, dass ich 2012 in die USA gehe. Das war so ein, so ein Paketdeal, dass wir gesagt haben, übernehme den Job. Das Einzige, wo ich mich dann so ein bisschen verarscht gefühlt habe, mein Vorgänger war noch zuständig für Zulassung und Abgaslabor. Als ich dann kam, war das Abgaslabor abgetrennt und ein eigener Bereich. Und ich war nur noch zuständig für diesen Bereich Zulassung und Erprobung in Detroit und New York. Okay. Hätte es was geändert, wenn Sie noch für Abgaslabor zuständig gewesen wären? Es hätte mir eventuell geholfen, dass der, dass die, also das persönliche Eitelkeit hätte mir das geholfen, okay. dass, die, dass die Stelle höher bewertet wird und dass man vielleicht x Geld mehr kriegt im Monat. Ja, okay. Also da, ja, hätte aber, es, da hätte es bei helfen Sie, können. Sie hat nicht selbst Messungen vorgenommen, die dann. Nein, also das ist, ja. äh, kann ich auch nicht. Ne? Also ja, da habe ich zu klar. wenig Ahnung von der ja. Thematik, dass ich da selber Messungen vornehmen kann. Ja. Ich habe das mal, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das mal versucht im Rahmen, also als ich ja angefangen habe in Detroit, war ich mal zwei Monate zu so einer Art. Bootcamp oder Grundausbildung in der Zulassung in Wolfsburg hm. und habe da gesessen mit meinem Hauptansprechpartner in einem Büro und dann war es halt so, so pass auf, du musst jetzt auch mal auf so einen Rollenprüfstand fahren. Du musst jetzt mal so eine Verbrauchsmessung fahren mhm. und da muss man ja diesen Graphen da nachfahren ja. und darf ja nur bestimmte Abweichungen haben, ist vorgegeben, weil man schalten muss. Das ist schwierig, oder? Ja, genau. Ich hatte ein Auto, was irgendwie einen Verbrauch von 6 Liter haben durfte. Ich bin 8 Liter gefahren. Ich bin permanent nach oben oder unten aus dieser Kurve rausgeschossen. Das sind also wirklich geschulte Fahrer, die da, also es gibt für bestimmte Verbrauchsmessungen gab es nur bestimmte Fahrer, die in Frage kamen. Das war ja immer denn die, mit den Zulassungen in den USA die große Diskrepanz. Die Autos sind hier in Wolfsburg gemessen worden, natürlich sehr wohlwollend gemessen, weil wenn man so eine Bandbreite in der Kurve hat, kann man die ja auch schneiden, ne? wie man auf der Straße Kurven schneiden kann, kann man das da ja genauso, wenn man es gut kann. 
und ähm, in, in, sind innerhalb der Kurve gefahren, aber sehr wohlwollend. Und dann sind die Autos halt angeliefert worden zur Nachmessung in, der, in Ann Arbor bei der EPA. Und dann haben die gefahren und dann war der Verbrauch immer, immer schlechter. Also der Verbrauch war grundsätzlich, wenn ein Auto da ankam, war der Ver Verbrauch fast immer schlechter. Und es lag halt wirklich daran, dass halt hier so gefahren wurde. Wir mussten dann am Ende, haben wir dann die Anweisung rausgegeben, pass auf, US-Autos fahrt sie nicht mehr optimal, fahrt sie auf Strich. <lacht> fahrt sie so auf Strich, wie ihr könnt, ja, ähm, so. damit diese Enttäuschung hinterher nicht so groß ist. <lacht> ein weil, guter weil, Job eigentlich. Ja, weil, weil die, die USA-Behörden ja. machen es ja so, also sie wollen alle neu zugelassenen Autos einmal sehen und messen und dann jedes Jahr so 20 bis 25 Prozent der Wiederzulassung fürs neue Modelljahr fordern sie ein, dass das Auto vorgestellt wird. Ach so, okay. Ja, wir haben also per Stichproben, ne? Genau, wir haben ja. permanent Autos hier aus Deutschland hier in den Flieger gestellt, in die USA geflogen, haben sie dann da der EP zur EPA gebracht. Sie wurden dann bei der EPA nachgemessen. Und da war es, bei, bei den Nachmessungen war ja schon bekannt, was der Verbrauch ist. Ja. Aber bei den Neufahrzeugen gab es dann halt öfter mal ganz große Enttäuschungen. Ich kann mich erinnern, Jetta Hybrid war eine Riesenenttäuschung. Okay. Da, mhm. da haben die irgendwie vier Meilen in Progalone schlechter gemessen, als wir in Wolfsburg gemessen hatten. Und der ist dann nochmal nachgemessen worden. Das war dann eins der Autos, wo ich gesagt habe, ich akzeptiere die Messung nicht. Ich bringe das Auto nochmal vor. Mhm. Habe ich selten gemacht. Und da gab es dann, äh, man hat, man, also bei der Messung bei der EPA darf man die ersten Minuten im Raum sein, wenn der Fahrer fährt, dann wird man rausgeschmissen. Aber an der Hand, anhand dessen, wie der Fahrer von der EPA gefahren ist, konnte der Applikateur von VB, dabei, der dabei war, sehen, was man an der Software ändern kann, damit der Verbrauch da gemessen besser wird. So, und das hat er gemacht. Krass. Ja. So. Und Sie waren in, in Amerika, wie, wie war die Einführung in Amerika? Also das, ich, ich stelle mir das so vor, dass man da die Behördenleute seit ja, Jahren kennt. Ich, also nee, das war, das war ja mein Riesenglück. Ich habe also neu angefangen da ja. in, äh, in äh, Detroit oder, in, äh, oder Oban Hills vor Ort von Detroit. Und die, die Chefin der EPA, die war noch vielleicht drei, vier Monate da. Hm. Die, der Chef von der Carp auch. Da hatte ich keine Chance. Da bin ich nicht rangekommen. Die haben mich ignoriert quasi. Ne? Also die, besonders arrogant fand ich die Chefin der EPA. Die wollte immer nur mit Wolfgang Hatz reden. Alle Meetings nur mit Wolfgang Hatz. Ich kann mich erinnern, da hatten wir, da hatten wir dann so, da ging es um Greenhouse-Gas 1 oder 2. Nee, Greenhouse-Gas 2 Gesetz. Und da wollten wir von VW noch ein paar Änderungen haben, weil wir mit den Randbedingungen und so weiter. Ist auch egal. Und dann gab es so Telefonkonferenzen. Wolfgang Hatz ist mit seiner Frau mit dem Lamborghini in den USA im Urlaub gewesen. Ist irgendwo durch die USA geballert auf irgendwelchen Seitenstraßen. Und dann hatten wir Telefonkonferenzen. Er im Lamborghini, fröhlich irgendwo durch irgendwelche äh, Gebirgspässe hoch und runter gezimmert. Und... Die EPA-Chefin am anderen Ende und ich dazwischen. Das war, war eine ganz witzige Konferenz. Aber irgendwann war es dann halt so, dass äh, sie ist in Ruhestand gegangen, der Karpchef ist in Ruhestand gegangen und da sind Nachfolger gekommen. Und da hatte ich dann halt das Riesenglück, dass ich zu diesen Nachfolgern sofort ein Verhältnis aufbauen konnte. Mhm. Ich bin halt hingefahren, äh, zur, zur, Karp, äh, zur EPA bin ich nach N. Aber hingefahren, weil mein einer Mitarbeiter kannte den sehr gut. Und dann habe ich mich da halt vorgestellt. Und der äh, Carb-Chef, da habe ich Riesenschwein gehabt zur Autoshow 2013, hatten wir einen Termin gemacht mit äh, meinem Chef, Dr. Neusser, dem Chef der EPA und dem Chef der Carb. Mhm. Haben wir so ein, so ein Dreiergespräch wollten wir machen, weil wir so auf ein paar Gesetzesänderungen gewartet haben seit Jahren. Das wollten wir mit denen nochmal ansprechen. Und da hatte der Carb-Chef seine Eintrittskarte vergessen. So, und dann stand er vor der Tür und rief irgendwann an und sagte, hey, ich komme nicht rein. Ich sagte, ich kümmere mich drum. Dann habe ich unsere Pressechef losgeschickt und gesagt, hier, hol den rein. Egal, was das jetzt kostet, mal, geh den jetzt raus, hol den. Mhm. Und dann ist, ist äh, sie halt losgelaufen und hat dann ihn sofort reingeholt. Er war in drei Minuten drin. Mhm. So, und das hat mein Verhältnis zu Alberto Ayala geformt. Es ist ja immer, wenn man ein äh, Interview über, von Alberto Ayala über mich hört, gibt es ja genug online, mhm. wo er mich beschreibt und so, dass wir eigentlich eine Freundschaft hatten und so. Mhm. Das war da begründet. Mhm. Also in, in diesem ersten Treffen. Wir haben uns dann noch ein paar Mal gesehen. Wir, ähm, ich habe hier jedes Jahr auf diesem, vom, äh, auf diesem Management Briefing Seminar vom Center of Automotive Research nicht zu vergleichen mit dem gleichnamigen hier in Deutschland, haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Und da habe ich ja immer Vorträge gehalten und wir haben was ausgestellt von VW und so weiter. Und da sollte es eine Podiumsdiskussion über Gesetze geben, über Abgasgesetze. So, und die haben keinen dahin gekriegt von, von dem Center of Automotive Research. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich besorge euch wen. Ich besorge euch wen, der kommt dann dahin. Aber fragt nicht nach. Und da habe ich es dann halt geschafft, dass, sie, dass ich zusammen mit dem Karpchef da auf der Bühne gesessen habe und wir okay. über die Gesetze diskutiert haben. Ja, okay. Und ähm, also wir haben ein wirklich gutes Verhältnis gehabt. So habe ich es ja auch überhaupt geschafft, als ich dann mich das 2015 da mit ihm getroffen habe, um über die 
Dieselthematik, wie es ja so schön heißt, um über die Dieselthematik mit ihm zu reden, dass ich überhaupt so kurzfristig einen Termin mit ihm gekriegt habe. Ich habe den angerufen und gesagt, hier, kannst mal Zeit, können wir uns mal treffen? Und die, das war ja so, die ganzen Fragen der Karp lagen ja seit 2014 auf dem Tisch. Mhm. Seit dieser Studie der Universität West Virginia mhm. lagen ja alle Fragen auf dem Tisch. Da wurde ein Arbeitskreis gegründet, da war ich nicht Mitglied. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Mhm. Und dann bin ich ja im Februar 2015 zurück nach Deutschland gekommen, hatte einen völlig anderen Job und irgendwann so im Ende Mai, Anfang Juni kam dann jemand an und sagt, pass auf, wir haben ja immer noch diese offenen Fragen da von der Behörde und kommen da nicht so weiter. Kannst du dich mal damit hinsetzen in die Runden und einfach mal zuhören? Mhm. Einfach mal sagen und dann, dann deine Meinung. Es war nicht die Aggregateentwicklung, das war jemand anders, der mich da gefragt hat, jemand, auf den Winterkorn auch gehört hat, der mich gefragt hat, ob ich mich da hinsetzen kann. Ja, habe ich dann gemacht und da habe ich dann auch das erste Mal gehört, dass es so eine Software gibt und all solche Sachen. Vorher wusste ich es nicht. Das, da hat dann einer mir bestätigt offiziell, dass da was drin ist, was nicht legal ist. Okay. Und ähm, dann habe ich mich halt mit in diese Runden gesetzt mhm. und dann war, war es am Ende so, dass die kalifornische Behörde die Zulassung fürs Modell ja 16 verweigert hat. Mhm. Und dann ging es halt, wer kann da jetzt da mal hinfahren mit dem Reden? habe ich gesagt, mhm. ja, kann ich machen, fahre ich mhm. hin. Und dann ich halt, bin ich halt gebrieft worden, was ich sagen soll, Skript und so weiter und bin dann halt da hingefahren, habe mit ihm geredet. Aber das ging halt auch nur, weil wir halt so ein relativ gutes Verhältnis hatten. Aber das Ganze ging ja eigentlich, also was war genau Ihr Job? Vielleicht gehen wir noch ein bisschen zurück und nach ich glaube, 2007 ging das ja eigentlich los mit dieser mit diesem Betrug, wo sie jetzt... Ja, habe ich, hab ich nichts mit nee, zu tun nee, genau, genau. Weißt du, also, also Sie haben trotzdem ja diese Motoren gesetzlich durchgeprügelt, oder? Nein, überhaupt nicht. Ach Nein, so, ich habe... Das also das ist ähm, die, die, die Motoren... Ich habe dafür gesorgt, dass die Motoren gebaut werden, die Hardware der Motoren gebaut werden kann. Mhm. Das war meine erste Aufgabe. Mhm. Die nächste Aufgabe war, Vorstandsvorlagen über irgendwelche Motoren zu schreiben, okay. was sich zu 90 Prozent um Wirtschaftlichkeit oder Verbrauchsverbesserung oder Leistungssteigerung gedreht hat. Mhm. Und ich hatte mit, mit, mit der ganzen mit, also Software mit der, mit der, mit der, und Zulassung und so hatte ich, in, zu tun. hatte ich in der Zeit überhaupt nichts zu tun. Nee, also ich habe ich hab, ich hab weder in der Dieselentwicklung gearbeitet, noch habe ich in der Softwareentwicklung gearbeitet. Okay. Also das, das sind wirklich also. Bereiche, mit denen, klar, die musste ich immer abfragen. Also wenn so eine Vorstandsvorlage geschrieben wurde, muss man mal abfragen, was ist euer Entwicklungsaufwand, was müsst ihr dafür machen? Da hat man sich mit denen hingesetzt. Bitte erklärt mir mal, weil ich werde Nachfragen kriegen, warum ihr jetzt 5 Millionen dafür braucht oder 3 mhm. da oder 7 mhm. oder 60. Bitte, ich brauche mal eine Detail detaillierte Aufstellung. Da gab es dann so ein Aufwandsschätzungstool. Das hat man genutzt. Da stand das dann genau drin, was da drin ist. Und dann wusste man, was die machen. Aber okay, da, da stand okay, dann nicht okay. drin, die Feed-Software schreiben. Nee, das, das stand, das das stand da nicht drin. Das ist mir schon klar. Und, ja. ähm, Und in Amerika war Ihr Job ähm, quasi sich um die Zulassung? Ja, nicht Modelle nur die Zulassung. Also das Ganze nennt sich ja Engineering and Environmental Office. Mhm. Ich war der Ansprechpartner für alle Engineering-Fragen, im Bereich Antrieb für ganz USA. Also irgendwas, was da ist. Wir haben ja auch, ich hatte ja nicht nur die Zulassung, die für mich gearbeitet hat. Ich hatte auch so eine kleine Lobbytruppe, die sich um zukünftige Gesetze gekümmert haben. Mhm. Die halt dann, hat er gesagt, gerade mit, mit dem Wolfgang Hatz und dem Greenhouse-Gas. Also wir haben, unsere Aufgabe war dann schon, Entwürfe von Gesetzestexten zu lesen, mhm. dementsprechend zu kommentieren, auch in Wolfsburg vorzustellen. Ich bin mhm. ganz oft nach Wolfsburg geflogen, habe dann neue Gesetze vorgestellt, weil der Amerikaner macht ja gerne oft neue Gesetze. Mhm. Und das, das waren dann so die, äh, war das, was ich da gemacht habe. Dann gab es noch eine Stelle, die hat sich um diese Schadensfälle im Feld gekümmert, um die abgasrelevanten Schadensfälle im Feld. Okay. Also Katalysatoren gehen kaputt, DPFs verstopfen oder ähnliche Sachen. Wenn da bestimmte Prozentgrenzen von der zugelassenen Flotte erreicht werden, muss man eine Meldung an eine Behörde machen, muss eine Abstellmaßnahme der Behörde vorstellen. Und, und so. dann heißt es eine Rückrufaktion. Und genau, und dann, und dann schlimmstenfalls ein Rückruf. Da ist halt die Frage, mache ich einen stillen Rückruf über eine Werkstattaktion mhm. oder muss ich ganz offiziell einen Rückruf machen? Ne? Muss ich alle Besitzer anschreiben? Das waren Ihre, Ihre Sachen, DPF, Dieselpartikelfilter. Ja, genau. Das, da, da, das waren halt so Sachen, die da, äh, die da waren. Dann hatte ich eine relativ große Werkstatt noch mhm. da in Detroit, wo wir Fahrzeuge geserviced haben. Am Ende haben wir dort auch die Fahrzeuge für die ganzen Dienstwagenfahrer mitverwaltet mhm. und geserviced, wenn, wenn äh, möglich. Wir, äh, ich hatte noch in New York eine Dauerlaufstation. Das waren nur fünf vier oder fünf VW-Angestellte, mhm. aber 30 Fremdfirmenmitarbeiter, die halt mit den äh, VW-Konzepten durch New York gefahren sind. 
Da hatte ich auch, da hatte ich mal, da hatte ich so eine meiner ersten Begegnungen mit der amerikanischen Polizei, also eine der ernsthafteren Begegnungen okay. mit der amerikanischen, nee, nicht eine der, ich hatte viele mit der amerikanischen Polizei, aber das war eine, die, die war wirklich, die, ey, da erinnere ich mich dran. Wir hatten einen Fahrer, der ist mit einem Auto losgefahren, ist wie jeden Morgen, ist, hat seinen Schlüssel geholt, hat sein Fahrtenbuch geholt, ist ins Auto gestiegen, ist losgefahren, ist auf die George Washington Bridge gefahren, hat angehalten, ist ausgestiegen, ist runtergesprungen. Oh, okay, krass. So, natürlich haben also. die sofort das Auto beschlagnahmt. Hm. Dieser, dieses, ich, ich weiß nicht mehr, ob es ein Jetta war. Ich meine, es war irgendein Jetta mit irgendwas also drin. Ja. Irgendein Prototyp ja. war das so. Und jetzt steht dieses Auto im, im, im New York Police Impound Yard. Ich brauchte dieses Auto wieder. Da muss, bin ich dann mit meiner Assistentin da aus New York, sind wir dann da ähm, rumgelaufen, um dieses Auto wieder zu kriegen. Das war, war eine schöne Odyssee, bis wir dieses Auto wieder auf dem Hof hatten. Kann ich mir vorstellen, ja. ja weil das war ja. natürlich musste erklärt werden, dass nicht das Auto dran schuld war, dass ja. der da jetzt runtersprang. Ja. Cool. So, das, also das war so, das war eine, ich hatte, wie gesagt, hatte mehrere Erlebnisse mit denen, aber. Hm. Wie viele Leute hatten Sie in Amerika? Also, wie also in Amerika, ich hatte ungefähr 30 in Detroit. Mhm. Ich hatte diese vier plus diese Fremdfirmenmitarbeiter in äh, New York. Und ich hatte. Das war eine variierende Anzahl im Abgaslabor. Das Abgaslabor war eine reine Volkswagen-Stelle, also Marke Volkswagen. Die äh, Stelle in Detroit war eine Konzernstelle. Ich war also auch für Audi, Lamborghini ah, und sowas okay, verantwortlich. Okay. Und es gab in, äh, im Abgaslabor auch Audi-Mitarbeiter. Mhm. Und diese Audi-Mitarbeiter wollte Audi nicht, dass die an einen Volkswagen-Chef berichten. Also hatte ich auch noch die, die Verantwortung für diese Audi-Mitarbeiter mhm. im Abgaslabor. <lacht> Genau. Gleich diese Konzernkürie dazu. Ja, genau. Das, 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 war, das war wirklich so eine Konzernkürie. Ja. So, das, das waren die Leute, die ich da hatte. Ja, okay. Haben Sie mal in der Zeit in Amerika eigentlich irgendwann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen könnte oder sowas? Ja. Oder sind Nein. Sie, Nein. also Sie haben da einfach nur Ihren Nein. Job erledigt und sind Nein. dann ganz ich normal wieder nach Deutschland zurück? Ich, ja, nicht ganz normal. Es ist ja schon in der Zeit, ist ja diese, diese Studie der Universität West Virginia rausgekommen. Diese ICCT-Studie? Ja, nicht ICCT, Universität West Virginia. Ach so, ICCT, genau. Ja, okay, das, das ist klar, so, ja. Die ICCT Stimmt. heftet sich das ganz gerne an der Brust, die ja. Studie. Ja. Die halt können sich aber mehrere Leute an die Brust. Also die Studie wurde durchgeführt von der Universität West Virginia. So, und die Universität, und das Foto geistert ja auch rum, die haben ein Auto mit dem offenen Kofferraum, wo ja, alle, genau. wo es einfach im das normalen ist das Auto, Das ist das Auto vom Carbchef. Das ist ja. das Auto von Tom Kerkett. Okay. okay. Das ist der, der Jetta Wagon Diesel von Tom Kerkett. <lacht> okay. Das ist eins der Autos, die da mitgefahren ist. Ja. Mit so einem Generator auf so einer Holzplatte. Genau. Ja, genau. Die haben also, quasi, wo, wo man die sagt, quasi die das, Labor was, was heute hier in, in, in Europa ist, Emissions Analytics mit Nick Molden. Das ist so mhm. die führende, führende Firma hier in Europa mit sowas. Die sind ja auch in der Automotorsport immer mit ihren Kisten hinten auf den Autos drauf. Ja. Sowas haben die halt schon in klein, in groß vorher gehabt, mhm. mit, mit einfachsten Mitteln und damit haben die gemessen. Okay. So, die haben halt eine Studie gemacht und dann kommt da halt raus, die Off-Cycle-Emissionen entsprechen nicht den Prüfstandsemissionen. Hat mich überhaupt nicht gewundert. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich gesagt, ja, das ist ja so. Ist ja klar, wenn ich mit dem Auto irgendwo rumfahre, ist das, ist das ja nicht so, dass das Auto immer das gleiche ausstößt. Ja, auch völlig Fängt. unterschiedliche Bedingungen. Also völlig Sie unterschiedlich. wussten natürlich, dass ja. es bestimmte Fenster gab, ja, wo die genau so. Jetzt ist es halt so, da habe ich dann sicherlich einen Fehler gemacht. Ich habe mir das nicht genau genug. Ich habe mich auf, auf Worte von anderen verlassen. Mhm. Ich habe sie mir nicht genau genug angeguckt. Mhm. Da wurde mir gesagt, jawohl, der BMW ist zehnfach drüber. Der, also ein BMW X5 war, da wurde dann noch mitgetestet. Der ist zehnfach drüber. Der Passat ist 20-fach drüber, der Jetta ist fast 40-fach drüber. Hm. Ich sage, das ist doch mal viel so gegen so ein BMW. Da dachte ich mir, das ist ja mal gut. Der Jetta ist alte Technik, kein SCR. Passat mit 20 Mal ist ja auch eine ganze Menge und so weiter. Aber egal, ja. habe ich, ich habe mir nicht so viel Gedanken. Ich hätte mir die Studie an da genauer angucken müssen. Weil wenn man dann in die Einzelmessungen reinguckt, hm. dann sieht man, dass diese 40-fach Überschreitung in Zyklen ist, wo der BMW nur zweifache Überschreitung hat. Okay. Da gab es so eine Strecke im Berg hoch. Da hm. hat der BMW auch eine zehnfache Überschreitung gehabt. Aber bei diesen ganzen normalen Fahrten war der fast in Ordnung. Das habe ich mir nicht, das hätte ich mir damals angucken sollen. Das habe ich, da habe ich dann lange Zeit in der Gefängniszelle gehabt, mir das genau anzugucken. Aber da habe ich es mir leider wirklich nicht genau angeguckt. Mhm. Das ist ein Vorwurf, den ich mir machen muss. Mhm, okay. Das hätte ich mir angucken müssen. Gut, ich habe dann, nachdem diese Studie rausgekommen ist, habe ich den Kontakt zwischen der Entwicklung Wolfsburg und dem California Air Resources Board hergestellt, weil die Studie ist von der Universität durchgeführt und wurde bezahlt von ICCT und von California Air Resources Board. Okay, okay. 
Okay, deswegen ist immer dieses ICCT ja, aber die haben also, immer in Verbindung ja, mit dieser Studie. Ne? Aber die ist nicht, also die ist nicht von, von ICCT durchgeführt, okay, okay. sie ist von ihnen mitbezahlt worden. Ja, okay. Soweit war es auch nicht so, dass von Wolfsburg aus gesagt wurde, Mensch, da schau dir das doch nochmal genauer an oder die Zahlen. Nein, das ist halt, nein, das ist halt also, also es kam die, das mit dieser Studie, die ist äh, bei uns gelandet. Da hatten Mitarbeiter von, ich glaube, ICCT mhm. einen Vortrag irgendwo in San Diego gehalten okay. und hat anonymisiert diese Messergebnisse gezeigt. Ja, okay. Und da ja. waren, waren äh, Teilnehmer von uns, der hat mir dann Screenshots geschickt, hat halt abfotografiert, was da gezeigt wird. Mhm. Und dann haben wir halt über ICCT die Studie uns mal angefordert. Die haben sie uns auch geschickt. Und dann habe ich diese Studie nach Wolfsburg weitergeleitet. Dann zusammen mit Bernd Gottweis da diesen berühmten Brief geschrieben, dieses, mhm. dieses Winterkorn-Briefing, mhm. wo man sich ja streitet, hat das gelesen oder nicht. Das wo, für sein Wochenend. Genau, für seine Wochenendpost, wo wir ja. dann reingeschrieben haben, wenn es ein Defeat-Device ist, ist das gefährlich, mhm. ne, weil Defeat-Device ist halt was Verbotenes. Mhm. Aber das haben wir da so reingeschrieben und dann ähm, ja, wurde diese Arbeitsgruppe gegründet. Es war keiner von uns, also vom ganzen US-Büro war keiner Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Das war direkter Kontakt zwischen Zulassung, Entwicklung und CARP. Wussten Sie da schon explizit was, also wo Sie gesagt haben, das könnte gefährlich sein, wenn es verboten ist, was dann Strafen? Ja klar, da, 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 da gibt es ja dann so eine Anlage zu, wo, wo dann steht, was das kostet. Das ist diese 37.500 Dollar pro Auto, ja. die, die sind ja bekannt. Das, ja. das ist ja eine ja. bekannte Zahl. Ja. Also das steht ja im Gesetz drin, die kann man nachlesen. Okay. Aber die hat ja VW, also da, da muss man jetzt ja auch sagen, die hat ja VW nie bezahlt. VW hat eine Strafe von, ich glaube, 2, und Milliarden gezahlt. Strafe. Mhm. Die Entschädigung für die Besitzer hat ja nichts damit zu tun. Ja. Das ist ja nicht eine Strafe. Ja. Die Strafe war ja wirklich das, was dann auch der gleiche Richter, der mich verurteilt hat, was der da festgelegt hat. Ich meine, das waren 2 Milliarden plus irgendwas, was dann auf 4 Milliarden. So, wenn ich jetzt aber 500.000 Autos oder wenn ich die sechs Zylinder dazu rechne, 600.000 Autos mal 37.500 multipliziere, sind das irgendwie 23 Milliarden. Hm. Und das, das ist halt, das muss man sehen, VW hat nicht die, die volle Summe da bezahlt. VW hat, musste sehr, sehr viel Geld für die Entschädigung der Kunden für, aufwenden. Und für die Rückkäufe. Und diese ja, für die Rückkäufe. Es ist ja quasi Entschädigung ja, ja, der Kunden. Genau, genau, Wenn ich ja. vom Kunden das Auto zu einem ja, ja. Äh, Wert weit, weit über Marktpreis zurückkaufen muss, mhm. dann ähm, ist das ja. ja. Gute Entschädigung. Ja. Ja. So, ähm, wann sind Sie zurückgekommen? Ich bin 15. Also diese Studie ist, in 14, ist im Mai 14, glaube ich, rausgekommen. Ja, ja. Genau. Dann gab es ein Treffen. Da ist ein, an einem Treffen habe ich mal teilgenommen. Das war im Oktober 14. Mhm. Das war auch wieder mit dem Chef der California Air Resources Board, wo halt Volkswagen die Studie anerkannt hat. Mhm. Da hat Volkswagen okay. gesagt, ja, die Messungen sind in Ordnung. Wir können die ungefähr nachfahren. Mhm. Nicht ganz so schlimm wie ihr, aber wir, wir, wir können das Verhalten unserer Autos nachvollziehen. Wir werden was dran tun. So, das war aber auch, das war eine, war eine Videokonferenz, wurde aus Wolfsburg vorgetragen. Ich saß nur in Sacramento beim Alberto im Büro und habe es mir auch angehört. Ich habe die Präsentation eine Viertelstunde vor dem Termin gekriegt. Okay. Ich habe also nichts mit der Erstellung zu tun. Ja, okay, okay. So, und ähm, wie war das Verhältnis mit dem Alberto? Gut. Da, das war noch da alles gut, also der war nicht misstrauisch, weil der nicht gesagt hat, was macht ihr da, sondern der hat sich das einfach... Der hat sich das angehört. Nein, der, der, hat auch ganz, er hat auch ganz klar immer an seine Techniker verwiesen. Okay. Da, er hat immer gesagt, ja, pass auf, dann lasst jetzt die Techniker das aussortieren. Ne? Ihr macht ihr, arbeitet ihr dran und dann, wir haben noch technische Fragen und ihr stellt die Änderungen vor und so weiter. Und ähm, ja. Als Sie hier waren und in diesem Arbeitskreis drin waren, ich meine, es gab ja irgendwann mal so einen Moment, wo Sie ähm, für VW nach Amerika gegangen sind, um da irgendwelche Fragen zu beantworten. Ja, das war am 5. August. Das ist, nee, das ist 5. August, Traverse City Management ja. Briefing Seminar. 2015. 2015, ja. Ja. Da sind sie straffällig geworden. Da bin ich quasi straffällig geworden, weil ich nicht das Wort Defeat Device gesagt habe, ja. Weil ich nicht den Behördenchef direkt darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Defeat Device ist. Und sie also, sind vorher gebrieft worden, dass sie es nicht sagen dürfen von ja. VW. Ja. Es gab, es gab eine, ein Skript, wo das drin stand. Also standen Milliarden Strafzahlungen im Raum? Nein. Nein. nein, 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 ich stand noch nicht im Raum, aber sie wussten, das könnte darauf ja, hinauslaufen. Na klar, das ist, ist, die VW-Anwälte wussten das. Ja, klar. Und man hat sie gebrieft und gesagt, so Freund, jetzt gehst du mal los und erzählst denen das. Und sie hatten im Hinterkopf bei diesem Termin, wenn ich jetzt was Falsches sage, kann es einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich mal nicht so genau antworten werde. Nee, okay, alles klar. Ähm, nee, weil, ich weil, weil, der, weil der Inhalt ich, dieses Gesprächs ist ja, ist ja die Basis meiner Verurteilung. Ja, okay. Ich, ich, ich will jetzt auch gar nicht, nee, ich will ich darauf, erzähl, auf erzähl ein bisschen Druck, was dazu und dann erzähle ich nicht mehr. Ich bin in diesen Termin gefahren und habe mir gesagt, so, pass auf, wir müssen das irgendwie sagen. Das war so mein Hintergedanke. Irgendwas musste jetzt hier machen. Ja. 
Und jetzt ist ja die Frage, was ist in diesem Termin passiert? Sowohl ich als auch Stuart Johnson in Dirty Money sagen ganz klar, ich habe es verklausuliert gesagt. Ich habe nicht das, es ist hundertprozentig richtig, ich habe nicht das Wort Defeat Device mhm. verwendet und das ist das, was mir dann vorgeworfen wurde. Was wirklich gesagt wurde, gibt es, also gibt die Aussage von Stuart und von mir, die 100% deckungsgleich sind mhm. und es gibt zwei Aussagen von Alberto Ayala, die 100% gegensätzlich sind. Eine ist gegenüber dem FBI. Da sagt er wirklich, ich habe ihn belogen und bin mit hunderten Aktenordnern gekommen. Ich bin mit 20 Blatt da reingegangen. Bin mit hunderten Aktenordnern und habe versucht, ihn zu verwirren und habe von Technicalities gesprochen, so sagt er da. Mhm. Und es gibt eine offizielle äh, Vernehmung, wo er eingeschworen ist, bei irgendeiner Verbraucherschutzorganisation, wo er sagt, ja, er hat gesagt, dass da eine Software drin ist. Also es gibt diese beiden diametralen mhm. Aussagen von ihm. So, und dabei belasse ich es jetzt auch. Nee, ich, eigentlich wollte ich auch gar nicht darauf hinaus, wie fühlt sich das an, in so ein Gespräch zu gehen mit diesem Druck oder dieser Erwartungshaltung von VW? Das muss doch irre sein. Ja, der, oder der größere Druck war eher die Neuzulassung der Fahrzeuge. Ich bin da eigentlich hingegangen. Es, es gibt ja Präzedenzfälle. Es gibt ja in der Abgaszulassung gibt es Präzedenzfälle von gefundenen Defeat Devices. Mhm. Daraus haben wir Hochrechnungen gemacht. Wie viel kostet das VW? Mhm. Hat, hat jeder eine Hochrechnung. Jeder, hat, jeder kann einen Taschenrechner bedienen, Plus und Minus. Lernen wir alles in der Grundschule. Kann, kann jeder machen, Plus, Minus mal geteilt. Damit kann man das abschätzen. Mhm. Wer, wer ganz mutig ist, drückt auch noch die Prozenttaste. <lacht> so Und damit haben alle möglichen Leute Abschätzungen gemacht, was das kostet, wie viel, wie viel Millionen das VW kosten wird. Ja. Das, das war eigentlich klar. Da ist schon die Erwartungshaltung von so einem Konzern recht groß, glaube ich. Ja, klar. Ja. Also das ist schon... Ja, aber es ist ja auch so, das muss man jetzt auch wieder sagen, es geht um persönliche Eitelkeiten. Da ist das, was der Richter dann in seiner Urteilsbegründung gesagt hat, dass er mir vorgeworfen hat, ich habe das gemacht, um, damit es meiner Karriere zuträglich ist. Ja, natürlich macht man das deswegen. Ja gut, also ich meine, das, das macht aber der Richter auch. Wenn genau, wenn der, der jemand verknallt. Genau, und der, das wäre jetzt mein Fernsehen nächster ist, ne? Satz gewesen. Ja. Richter Cox ist inzwischen Chief Judge in Detroit. Ja, nach dem VW-Skandal. Ne? Ja, das fand ich so witzig, dass, das, dass er mir das da an den Kopf schmeißt. Und ich wusste schon, dass er Chief Judge wird, wenn er, wenn ja. äh, seine Vorgängerin das Amt verlässt. Ja, ja, ja. Denken alle gleich. Ne? Ja. Mein Gott, so ist es. Aber als sie da raus sind aus dem Gespräch, dämmerte ihnen das schon, dass sie was nicht gesagt haben, was sie wussten? Hm. Nein, überhaupt nicht. Sie sind einfach zurück und haben gesagt, okay, die, die Zulassung haben wir hinbekommen. Ich empfehle, anhören, Dirty Money, ab ja. Minute 40. Okay, Stuart Johnson erzählt, was da ist. Das ist, die, das ist die Quelle, die da ist. Ich will es ja. jetzt nicht hier zu breit treten. Nein, aber nein, er er sagt da äh, relativ, was da passiert ist. Wann war der Moment, oder, oder gab es diesen Moment überhaupt jemals, dass, äh, vor Ihrer Verhaftung, dass Sie gesagt haben, puh, das läuft ja alles auf mich hinaus? Nein, also überhaupt, gar nicht, überhaupt gar nicht. Überhaupt, das gab es gar, gar nicht. nicht. Überhaupt, überhaupt also, nicht. Es gab diesen Arbeitskreis, wo sie nicht drin waren ja. so, oder wo sie nachher beigesessen haben ja. und so ein paar Tipps gegeben haben oder sowas. Aber sie haben hier ganz normal, sind sie ihrer Arbeit nachgegangen. Nein, ich bin ja auch. Also das, 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 das ist ja, es ist dann ja eskaliert. Es ist ja dann, man, man muss, wenn man auf die Zeitleiste guckt. Ich war im August 15 da in den USA. Mhm. September 15 kam die Notice of Violation. Dann wurde ja zugegeben, dass das auch in allen europäischen Dieseln ist, was mhm. bis dahin auch keiner wusste, mhm. dass das in, in über 10 Millionen Autos ist. Und dann gab es ja quasi einen Reisetourismus zu Behörden international in jedes Land. Mhm. Und in, in die, in diese, ich bin nicht in die USA gefahren zu der Zeit, weil da gab es einen Vorfall, wo mich die US-Behörden nicht mehr sehen wollten. Ich habe einfach mal meine Meinung gesagt, was vielleicht nicht so gut war. Da habe ich in so einem Gespräch meine Meinung gesagt und das kam halt nicht gut an. Okay. Nein, das war einfach, äh, es ging, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich war es noch, es war, glaube ich, kurz nach der Notice oder kurz vor der Notice of Violation. Da wurden wir einfach gefragt, was für finanzielle Auswirkungen hat das auf VW, wenn wir das Modell ja nicht zulassen. Ja, habe ich ja gesagt, Taschenrechner, kein Bedienen, plus minus mal geteilt. Habe ich es einfach mal ausgerechnet, was kostet das? Ja. So, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, äh, was das kostet. Habe ich einfach so aufgerechnet. Ja. Und das wurde mir als total arrogant und sonst was unterstellt. Und ich wäre nicht bittstellerisch und so. Ich habe lediglich einen Auftrag abgearbeitet, ja. an dem ich gefragt wurde. Und danach durfte ich nicht mehr an den US-Gesprächen teilnehmen. Danach bin ich dann durch die Welt gereist und habe mit Behörden weltweit geredet. Okay. Und, und habe denen halt erzählt, was da passiert ist und wie es abgestellt wird. Okay. Ich habe viel gesehen von der Welt. Das glaube ich. Wenn es meinen Facebook-Account noch geben würde, könnte man es noch nachvollziehen. Den gibt es aber nicht mehr. Für, auf Anraten von wem wurde der abgestellt? Nee, der wurde das abgestellt ist, äh, wegen der Hasskommentare, die ich da gekriegt habe. Ah, okay. Okay, alles klar. Ja, und dann kam... Ja, dann der, ist halt... Also wie gesagt, ich hatte keine Idee, dass ich da irgendwie in, in, ins Zentrum der Ermittlungen rücke oder sonst was. Ich bin... Ich, ich war ja mehrfach in den USA. Ich, ich bin ja zwischen August... 
15, ich glaube, fünfmal in die USA eingereist in meiner Verhaftung. Mhm. Ich bin mehrfach eingereist und es gab nie ein Problem. Im Nachhinein, man ist ja im Nachhinein immer so, so klug. Ich bin äh, 2016, 17 mit meiner Frau in den Urlaub geflogen. So, wir sind 2016 hier von Deutschland nach Miami geflogen, waren dann zwei Tage in Miami, sind dann von Miami fünf Tage nach Kuba geflogen und sind dann aus Kuba zurückgekommen. Bei der Rückkehr aus Kuba stehe ich mit meinem Reisepass vor diesem automatischen Reisepasslesegerät, mhm. lege ich den da drauf und dann kommt so ein rotes Kreuz. Da denke ich mir, das ist jetzt aber mal blöde hier. Da denke ich mir, naja, ist Zufall, wirst du halt ausgesucht, dass du dir das anguckst, dass du gucken wollt. Alles klar, habe ich mir so eine Schlange angestellt, hat natürlich ewig gedauert, es war Heiligabend, größter Reiseverkehr, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung vom Tag vorher, mir ging es scheiße, habe mich angestellt und bin dann durch und alles. Da hat er mich auch einreisen lassen, alles gut. Im Nachhinein ist mir natürlich klar, die haben das gemacht, um sicherzustellen, dass ich im Land bin. Das ist mir jetzt klar, warum im Nachhinein ist mir klar, warum mein Pass da nicht funktioniert hat. Okay. Weil die wissen wollten, dass ich da bin. Mhm. Und dann nachdem ich, man, man kann das dann ja auch in der Zeitleiste sehen, nachdem ich dann, also alle Beweise gegen mich sind datiert vom 23.12. Wir haben dann so DVDs mit, mit äh, Beweismaterial gegen mich gekriegt von der Staatsanwaltschaft. Die sind alle datiert vom 23.12. Und dieses ist ein Affidavit, glaube ich, dass der FBI-Beamte geschrieben hat, was woraufhin der Haftbefehl gegen mich ausgestellt wurde. Das hat er angefangen am 24. zu schreiben. So, nach, also nachdem ich dann da war. Also das, das war dann wirklich, man hat dann wirklich gewartet, bis man bewusst wusste, ich bin im Land. Ja. Und ich habe dann hinterher von meinen Anwälten auch gehört, die, die wollte, ich bin dann ja bis zum 7. da gewesen. Sie wollten mich eigentlich schon vorher verhaften, sie haben mich nicht gefunden. Meine Frau hat einen anderen Nachnamen als ich ja, und das Hotel okay. war in ihrem Namen gebucht. Okay. Okay. Deswegen haben sie mich wohl nicht gefunden. Ich hätte mich nur anrufen brauchen, hier ein Telefon dabei. Aber ähm, <lacht> eine E-Mail schreiben. Oder, oder eine E-Mail schreiben, ja. Nee, also das war, ähm, ich hatte aber wirklich keine Idee, bis ich da verhaftet wurde. Wo, was ich wusste, was hätte passieren können, zu der Zeit wurde das Verfahren ja noch vom Staat New York geführt. Ja. Also der Bundesstaat New York hat ja als erstes eine Anklageschrift gegen Volkswagen herausgegeben. Ja. So, auf Basis dieser Anklageschrift bestand die Möglichkeit, dass ich ähm, eine Aussage vor der Grand Jury machen muss. Also um die, die, die VW noch mehr zu belasten mhm. und noch mehr Papiere, muss gibt es so eine Grand Jury. Das ist quasi das, wo, die, äh, wo der Staatsanwalt mit seinem Entwurf der Anklageschrift hingeht, stellt das der Grand Jury vor und die sagt dann ja oder nein. Und da werden auch teilweise Zeugen vernommen. Okay. So, das war, die, die Gefahr bestand. Das war auch, als diese Menschen da alle reingestürmt kamen in die, in die Flughafentoilette, habe ich mir auch erst gedacht, die wollen mir jetzt eine Subpoena geben, dass ich in drei, vier, fünf, sieben, zwölf Tagen da in New York zu erscheinen habe. Da mhm. ich gesagt, gut, ist an Urlaub dann halt ein bisschen länger mhm. und ich kann nicht ausreisen. Das war dann so, das war mein erster Gedanke. Und irgendwann sagte der dann halt was von Haftbefehl und das habe ich dann nicht so wechseln können, was der von mir wollte. Wie war das Gefühl? Also ich meine, das ist ja... Das ist ein Scheißgefühl. Also es ist jetzt, ist jetzt kein schönes Gefühl, das wünsche ich keinem. Also es ist, man wird ja in den USA immer sofort gefesselt und alles. Ja, das ist ja auch so verrückt, diese ja. Show, die, die, diese, diese, diese Show anklagen immer. Ja, ne? die, diese Show, an, ja, und dann ist halt, ich wurde da halt gefesselt aus der, aus der Toilette geführt. Mir wurde Gürtel und, und Gürtel, da glaube ich, Gürtel, nee, Gürtel habe ich angehalten, aber Uhr und, und Schmuck und, und also Uhr und Ehering und Telefon und Portemonnaie wurde mir halt abgenommen, meiner Frau übergeben. Meine Frau war total fertig, wusste überhaupt nicht, was da passiert. Und äh, dann wurde ich halt abgeführt. Konnten Sie da noch mit ihr reden? Ja, ich konnte mit ihr reden. Und das war dann halt so schön. Ich hatte zu der Zeit einen Blackberry. Sie hatte, noch, glaube ich, noch nie einen Blackberry. Und ich musste ihr dann erklären, wie man den entsperrt, damit sie bitte meinen Anwalt anruft. So okay. mit Händen hinterm Rücken festgebunden. Versuchen Sie mal, wem zu erklären, wie das Handy funktioniert. Unglaublich. Ja. ja. Und dann ist Ihre Frau nach Hause gereist? Oder ist Nein, Hause? meine Frau ist nicht nach Hause gereist. Meine Frau ist in den USA geblieben. Also sie hat dann äh, das Gepäck wieder gekriegt. Mhm. Also das Gepäck ist auch gar nicht verladen worden. Also das stand wohl schon länger fest, dass man mich da verhaften will. Unser Gepäck war nicht verladen, war nicht am Flug, war an Bord des Flugzeugs. Mhm. Und sie hat dann ihr Gepäck wieder gekriegt und ist dann, wir haben Freunde in Florida, wir haben ja auch, ich hab, wir haben auch in Florida geheiratet. Sie ist, hat dann bei unseren Freunden gewohnt. Die haben sie abgeholt. Okay. Und dann war sie halt da für meine ersten Anhörungen da, wo es dann um Kaution oder keine Kaution gibt, ging vor Gericht. Wie ging es da für Sie weiter? Also sind Sie, also sind Sie gleich in irgendeinem Gefängnis? Ja. Also die, ich, bin, ich bin da verhaftet worden. Und in den USA muss man immer unterscheiden. Es gibt in den USA drei anklagende Behörden. Mhm. Auch vom, vom Level her. Es gibt die County, den County, also quasi den Landkreis. Für gesprengte es, Briefkästen beim Nachbarn. Ja, oder, <lacht> oder, oder sowas. Die Kleinsachen, ja. ja. Oder Driving Under the Influence ja, oder sowas. Genau, ja. Dann gibt es das State. 
Mhm. Also die, die, das Bundesland, das geht, sind schon schwere Verbrechen. Und dann alle, die kein anderer kriegen kann, ist der Bund. Okay. Federal. Ja. So, also die F werde, wenn das FBI einen verhaftet, ist das Federal. Mhm. Also muss man in ein Federal Gefängnis. In Miami gibt es so, so, ein, so ein großes Untersuchungsgefängnis in Downtown. Federal Detention Center Miami. Und da sollte ich eigentlich rein. So, jetzt kommen wir also da an. Und die, die FBI-Beamten kommen hin und sagen, ja, wir haben ihn festgenommen, dann müsst ihr, ja, wir können den nicht aufnehmen. Unsere Computer funktionieren nicht. <lacht> ja, und jetzt? Dann gibt es da noch ähm, draußen an der Rennstrecke in Homestead gibt es noch ein Low Security äh, Federal Gefängnis. Dann haben sie da erst angerufen, ob sie mich dahin bringen könnten, ob die da irgendwelche Haltezellen haben. Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Und dann am Ende bin ich dann im Broward County Jail geendet. Da konnten sie mich dann für die erste Nacht parken. Also habe ich die erste Nacht im Broward County Jail geschlafen. Also geschlafen ist übertrieben. Das war halt so wirklich so, so wie man es aus schlechten Filmen kennt. Ne? Wie, wie man wirklich, denn ich, ich bin ja so aufgewachsen mit Colt Sievers und Colt Sievers wird ja auch immer verhaftet und muss dann im Gefängnis an so ein Bakelit-Telefon gehen und dann ruft er bei Big Sam an, dass Big Sam Lösegeld zahlt, dass er raus kann. Ja. Und, und genau so sah das aus. Ne? Also hast du mit dem Bakelit-Telefon Wintercon angerufen? Nein, konnte ich nicht. Ich hatte ja kein Geld auf meiner Karte. Ich konnte mit dem Bakelit-Telefon da nicht telefonieren. Okay. Ähm, aber äh, der, es war wirklich so. Und dann die in, diesem Untersuchungs-, in den Untersuchungszellen da in Broward, das war so eine 60 cm breite Edelstahlpritsche in den Stockwerken. Und ich hatte die obere. Es war kalt wie Sau. Und gegen Mittag wurde ich dann von den FBI-Beamten wieder abgeholt und dann wirklich in dieses Federal Detention Center gebracht. Und in diesem Federal Detention Center wurde ich dann halt auch eingebucht und habe Klamotten weggenommen, gekriegt und so weiter. Und wurde dann genau gegen zwei hochgebracht in den Zellenblock, wo dann gerade die, die News von meiner Verhaftung lief. War gerade okay. im Fernseher. Okay. Ich werde so reingebracht und dann kommt mein Mugshot, der die Nacht vorher da in Broward County Jail gemacht wurde. War dann halt großes Hallo. <lacht> frisch gebräunt ja, aus dem Urlaub. Ja, genau. Frisch gebräunt aus dem Urlaub. Ja, ja, das, ja. Also, ja, und dann, dann war ich halt ungefähr drei Wochen da in Miami. Da gab es dann diese zwei Kautionsverhandlungen. Ähm, das war halt auch nicht witzig, diese Kautionsverhandlung. Die, die erste war an meinem 48. Geburtstag. Mhm. Und dann fängt halt dieser Staatsanwalt irgendwas an zu erzählen von ich bin der Kopf und ich bin stellvertretender Vorstand und was er mir, was er da alles in ihren Kopf geschmissen hat. Ja, man hat sich so groß gemacht. Ja, also man genau. hat sie, ihre Rolle ja, extrem ex 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 Executive war ich nie. Ja. Ich war ein General Manager, ein ganz normaler Abteilungsleiter mhm. in den USA. Da war es dann wieder gut, dass das Abgaslabor nicht zu mir gehörte. Ja, stimmt. Ja. Genau, ja. Ne? Das war, da war es dann, da dann mal gut. Glückliche Fügung. Ja. Und ähm, ja, das war dann halt schon so. Was mich am meisten an dem Typen gestört hat, war, er hat dann meiner Frau unterstellt, dass sie auch gelogen hat. Also wir haben, ist ja, ist ja durch die Presse gegangen, wir hatten Immobilien in den USA, die mussten mhm. wir dann ja verkaufen, um die Strafe zu zahlen. Und ähm, angeblich hätte meine Frau ihm gesagt, wir hätten keine Immobilien. Ich habe später meine Frau gefragt, sie wurde nur gefragt, wo haben wir geschlafen, im Hotel oder in einem Haus von uns? Da hat sie gesagt, im Hotel. Und das wurde ihr dann so ausgelegt, als hätte sie gesagt, wir hätten keine Immobilien da. Also das ist lustig, dass die eigentlich immer so genau nachfragen, aber dann doch noch einem das Wort im Mund zu geben. Ja, genau. ja, das ja, ist also extrem. Das, das ist ja auch mit diesen ganzen Anklagepunkten gegen mich. Da gibt es ja diese Mail, äh, wir müssen erstmal festlegen, ob wir ehrlich werden. Das klingt jetzt ja ganz schlimm, wenn man das liest. Mhm. Wenn man diese Mail mal bis nach unten durchliest, dann steht da drin, es geht darum, ob wir dem V6-TDI-Kunden ab 2016 oder ab 2019 zumuten, selber SCR zwischen den Ölwechseln nachfüllen zu müssen. Also da, Ja, das ist mhm. damit gemeint. Das, darum geht es einfach nur. Sagen wir es ihm schon ab 16, wo er es wahrscheinlich muss, oder sagen wir es ihm erst ab 19, wo wir gesetzlich verpflichtet sind, es ihm zu sagen. Man zieht da so einzelne Sätze und zerfällt ja, die ja, Mails, genau. um ihn das genau, anzuplanen. Genau, genau. Ich da, wenn ich also da meine ich habe der letzten Jahre denke ja, ich, ich habe ich habe hab fünf äh, also es sind ja fünf in, in der Anklageschrift waren fünf solche Mails ja. und sie sind alle so sie sind alle genauso es ist ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen aber kann man da nichts gegen machen gibt es da nicht einen Anwalt der sagt vorne lese mal die ganze Mail ja, das kann man dann in der Gerichtsverhandlung machen. Ne? Wenn es okay, zu einer okay, Gerichtsverhandlung ja. gekommen wäre, dann äh, hätte man das machen können. Ja. Haben Sie in dem Moment schon mal gedacht, in welchem Moment bin ich in Anführungszeichen falsch abgebogen oder? Nee, das war mir das war mir ganz ganz lange nicht klar. Mir war ganz, ganz lange nicht klar, warum ich da sitze. Das hat, das hat echt eine Zeit gedauert. Dann kam irgendwann die Anklageschrift und ich habe mich auch in dieser Anklageschrift nicht wiedergefunden, weil das halt alles solche Vorwürfe waren. Und dann gab es so, so ganz 
ganz im Nachhinein jetzt natürlich lustige Zwischenfälle. Ich habe mal mit ein paar Dieselapplikatoren bei mir im Büro gesessen. Ja, ich hatte hier in Wolfsburg in dem Stockwerk, wo die Vorstände sitzen, hatte ich ein sehr großes Büro mit Vorzimmer und allem und Nussbaumtür und alles da. Also wie so ein Vorstandsbüro halt aussieht, so ein Ding hatte ich auch. Mhm. So, und da haben mich halt so ein paar Applikateure besucht und das war, da ging es dann irgendwie so um, um Datensicherheit und wo habt ihr denn eure Daten und so weiter. Und ähm, ich hatte an meinem Rechner hatte ich dann immer eine externe Festplatte dran. Und dann habe ich wirklich so aus Witz gesagt, ja, ich habe das ja alles auf einer externen Festplatte. Und wenn dann wer kommt, nehme ich meinen Baseballschläger und zerhaue die. Ich hatte einen Baseballschläger, der war ungefähr so lang, so ein Spielzeug-Baseballschläger vom, ja. vom, vom VW-Club. <lacht> Den habe ich dann genommen und damit so auf die... So, das haben die natürlich dann der, der, bei ihrer Vernehmung dem FBI gesagt. Ja, und die haben nicht gesagt, dass das ein Spielzeug-Baseballschläger ist. Der, den hatte ich dann auch in den USA. Den habe ich dann zu meinen Anwälten schicken lassen. Den hätten wir dann zeigen können und gesagt, hier, da, darum ging es um dir. Der ist aus dem Büro, der Baseballschläger. Ja, okay. und, und solche Sachen wurden halt immer so Sachen. Oder was ich auch ganz schlimm fand, ist, ähm, das FBI, wenn die ein Protokoll schreiben, die schreiben mit, wie Zeugen eingeschüchtert werden. Das finde ich so witzig. Ich habe ich hab die oben, die FBI-Protokolle. Irgendwie habe ich die vergessen zu löschen oder zu, zu vernichten, nachdem ich entlassen wurde. Und da ist es dann wirklich so, da gibt es noch ein, da geht es um diesen Schadenstisch. Da gibt es einen Zeugen, der beschreibt den Schadenstisch haargenau wie ich. Ohne, dass wir Zeit hatten, uns abzusprechen. Also er schreibt, er sagt genau das Gleiche. Dann kommt der Satz, nachdem Herr XY daran erinnert wurde, dass das Anlügen eines äh, eines Federal Officers ein Strafstand hier ist, ändert er seine Aussage zum Folgenden. Und dann sagt er es genauso, wie äh, andere das sagen. Die anderen Belastungszeugen die nämlich sagen. Okay. Und, und solche Sachen haben sie halt immer mitgeschrieben. Also das ist so witzig. Das FBI schreibt das echt mit. Verrückt, ja. Sie haben tatsächlich jetzt sogar das Wort gefallen, ist auch mal an diesem Schadenstisch gestanden. Oft. Also ich war öfter oft am Schadenstisch. Mit Martin Winterkorn. Ja, ja, klar. Ja, ich war, war öfter am Schadenstisch. Wie waren diese... diese das ist, das ist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Kannte er einen oder kannte er einen nicht? Okay. Aber da waren sie ja schon bekannt, oder? Also ja, da aber da war ich so... Ähm, also da hatte ich dann aber einen Status, dass, dass ich da nichts abgekriegt habe. Weil äh, es war ja... Ich habe es ja gesagt, ich habe keinen Diesel entwickelt, ich habe keine Software gemacht. Also dafür, dass, was da sich zusammengebaut hat, konnte ich jetzt mal gar nichts. Mhm. Ähm, die Frage ist halt immer, was ist an diesem Schadenstisch da am 27.07. passiert? Ne? Ich habe ja gerade gesagt, gibt Zeugen, die sagen so, Zeugen, die sagen so. Mhm. Und ähm, da ist halt, da, das war, war völlig ruhig. Also wir, wir standen wirklich, das war schon beeindruckend, wir standen vor dem Schadenstisch und vor uns war einer, ich weiß nicht mehr, was der hatte, so einen ganz blöden Fehler. Und das war so eine F90 Feuerschutztür und wir haben Winterkorn ganz klar verstanden draußen vor der Tür. Und haben schon gedacht, oh scheiße, was gibt das denn jetzt? Aber es war eigentlich war völlig ruhig und sachlich. Okay, also und da an dem Schadenstisch standen noch mehr Gesichter von Frau Peter rum, ne? Ja, 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 war, ja. War, war jeder da. Und wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, was ist da gelaufen? Mhm. Es ist jetzt, ich habe es damals in einem bestimmten Weg verstanden. Mhm. Und äh, das ist auch meine Aussage, da bleibe ich auch bei, die werde ich auch immer so sagen. Und es gibt halt, man, man kann das natürlich interpretieren und umdrehen und, und durch ein Wort, was man, was man ändert, was vielleicht auch er so gesagt hat, ich habe es falsch verstanden, mach alles sein, mhm. äh, war es was ganz anderes. Mhm. Ich habe meine Theorie, was da passiert ist. Wenn ich mal ein Buch schreibe, schreibe ich es da rein. Diese Gefängnistour, die Sie hinter sich haben. Ja, zwölf Gefängnisse, ja. Es ist nicht so, dass man sagt, ach, das ist der feine Herr von VW. Den müssen wir nein, ein bisschen besser behandeln. Nein, überhaupt nicht. Also Sie, Sie werden wie ein Schwerstgefangener. Also Sie hätten auch nein, also die ganze ist, Familie umlegen können. Eigentlich. Nein, ja, genau. Auch also das ist, also ich, ich hätte, äh, ja, genau. Also man ist mit, man muss jetzt, okay, ich muss ein bisschen, bisschen differenzieren. Untersuchungsgefängnis Miami, wir, wir lassen die erste Nacht den Broward mal weg. Untersuchungsgefängnis ja. Miami ist sehr, sehr groß. Mhm. Die haben 14 Stockwerke und zwei Zellentraktor auf jedem Stockwerk. Da werden die Leute nach Straftaten sortiert. Oh, okay. Also ich war mit sehr vielen so kleinen Drogendelikten und Wirtschaftskriminellen zusammen. Okay. Steuerhinterziehung und so. Und, und da war einer, der hat eine Bank hops gehen lassen, weil er all sein Geld rausgenommen hat. Dafür wurde angeklagt. Und all, all solche Sachen waren da. Da wurde getrennt. Also das war wirklich, da, da wurde, kann man sagen, die haben versucht, so ein bisschen nach, Intellektuell, nach Intellekt ja, zu trennen. Okay. Also da muss sie nie Angst haben, dass sie noch umgebracht werden. Nein, 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 das war nicht. Dann bin ich ja weitergegangen in dieses Gefangenenverteilzentrum Oklahoma. Ja, das also ist alle, verrückt, alle, ja. Ja. Alle Gefangenen, alle Bundesgefangenen in den USA werden über Oklahoma verschifft. 
Und wie ist das? Man kommt da mit dem Flugzeug an? Ja, man, ja. Man, man, also man, wir haben, wir sind in Miami in den Bus gesetzt worden, natürlich schön in Ketten in den Bus gesetzt worden. Dann steht man auf dem Flughafen, dann landet irgendwann ein Flieger, dann stehen zehn Marshals mit geladenen Waffen um diesen Flieger rum. Und dann steigen welche aus, steigen welche ein, man wird nochmal gefilzt und alles, dass man auch ja nichts dran denkt. Dann muss man in diesen Flieger rein. Es müssen im Gegensatz zum normalen Flieger müssen die Sonnenblenden immer unten sein, dass keiner rausgucken kann, wo man ist. Erst ab einer bestimmten Höhe darf man sie dann mal aufmachen. Und dann fliegt man halt von, mit diesem Flieger von A nach B. Diese Flieger sind irgendwelche ausgemusterten Passagierflieger. Mhm. Alles drin kaputt, alles wackelt, alles vibriert. Man sitzt halt dann da. Also ich habe an dem Tag, ich glaube, 14 Stunden in diesen Ketten gesessen. Und man kriegt dann da irgendwas zu essen oder zu trinken. Und muss dann halt versuchen, so mit, mit Ketten vor dem Bauch irgendwie diese Wasserflasche aufzukriegen und zum Mund zu bringen oder das Essen. Man, es gibt dann da so Sandwiches zum selber belegen. Das ist, das ist und die, die, die sind dann die Käse und die Wurst ist eingeschweißt. Das ist halt, ist halt also alles sehr, sehr, sehr genau. Genau. So, Dann war ich drei Wochen da in Oklahoma und Oklahoma war halt so, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Da sind sie wirklich mit, mit Leuten zusammen, also mit allem. Ne? Da ist alles in einem so einem Block. Und irgendwie, ich kann mich erinnern, ich hatte, ich, hab, ich hatte jetzt halt das Glück, ah, ich bin Deutscher, hört man sofort, auch wenn ich Englisch rede. Mhm. Und man wird den Akzent nicht los. Und ich bin weiß. Und es gibt da im, im Gefängnis so eine Gruppierung, wo ich auch nicht stolz drauf bin. Die sind halt die The Aryan Brotherhood. Ich will nicht sagen, die haben mich adoptiert, aber die, die kamen halt gleich an zu mir. Die haben mich halt gefragt. Also das ist halt, wenn, wenn ein 50-jähriger Weißer ohne Tätowierung ins Gefängnis kommt, ist er entweder irgendein Kinderbelästiger oder er ist irgendein Wirtschaftsstraftäter. Das sind so, und die sind dann angekommen, habe ich gesagt, wer ich bin und so. Und dann war okay, dann durfte ich auch, da gab es so, das waren 120 Gefangene und es gab vielleicht so 40 Tische, wo man sitzen konnte. Ich durfte dann, ich habe einen Tisch zugewiesen gekriegt von denen und durfte dann da sitzen. Dann okay, also sie waren in der, in der Hierarchie, das muss man ja auch sagen. Und zum Glück ist es ja so, Kinderschänder sind ganz unten. Ja, genau. Kinderschänder sind ganz unten, ja, genau. Haben Sie das mal erlebt, diese Gewalt im Ja, Knast? Klar, natürlich. Natürlich, ja. mehrfach. Sind Sie da auch belästigt worden oder so? Oder, ist das, oder war das einfach so, war das Ja, aufgrund von meines vorhanden? großen Mauls gab es da mal sehr enge Situationen. Ja, da kann ich mich erinnern. Also mit einem, dem die Todesstrafe gedroht hat, habe ich mal so Brust an Brust in der Zelle gestanden. Da haben wir aber beschlossen, dass es eigentlich doof ist, wenn wir uns jetzt hauen. Ja. Der, der war zum Tode verurteilt? oder? Ja. Und, und Sie haben mit dem in einer Zelle geschlafen? Nein, nicht geschlafen, aber der also, so während der normalen Stunden. Stunden gestanden. Ja, ich okay. habe dann halt so, das war, das war, in, war dann in Meilen im Untersuchungsgefängnis. Da ähm, war es so, die, die ganzen Sachen, die sie dort die kriegen, das Shampoo vom, vom Gefängnis. Und so. Also sie, sie brauchen eigentlich nicht, sie brauchen kein Geld im Gefängnis. Sie kriegen eigentlich alles, was sie da zum Leben brauchen. Mhm. So, aber das macht eh keiner. Man kann das kaufen und man kauft sie das, weil es besser ist. Mhm. Aber da gab es dann halt Shampoo und ich habe das Shampoo genommen, so, so zum, zum Toilette putzen und, und sowas. Da ging das eigentlich ganz gut zu. Mhm. So, und dann bin ich halt hin und habe mich halt hinten in die Reihe angestellt und dann kommt mir einer entgegen, der hat so 20 von diesen Flaschen im Arm. Und da habe ich gesagt, danke, dass du für uns alle auch noch was da lässt. Dann kam er hinterher an bei mir, was mir dann einfallen würde, dass ich ihn da so anmachen würde und sonst was. Mhm. Ja, okay. ja, und, dann, und dann hinterher meine ich, das, das fände ich jetzt doof, weil wir hätten dann alle nichts und so. Ich sagte, so, zu ihm kommen, kriege eine Flasche. Ich sage, ja, ist okay, machen wir das. Und dann war in Ordnung. Danach waren wir dann der beste Kumpels. Und so ist mir, ist mir öfter passiert. Ne? Das okay. ist, ähm, wenn wir weitergehen jetzt in der Gefängnisreise, also Oklahoma, dann bin ich nach Detroit geflogen worden. Und in Detroit ist immer so ein Wechsel. Detroit hat ja auch dieses Meilen Detention Center, wo ich eine ganze Zeit war. Aber das ist sehr, sehr klein. Da passen nur 250 Leute rein. Mhm. Also werden die Gefangenen quasi outgesourced. Die werden in irgendwelche County Jails im Umkreis gesteckt. Und da habe ich dann so eine Reise durch die County Jails gemacht. Da war ich dann in, in Dickerson Detention Center in Hamtramck. Da war ich dann irgendwo in, in Senilec. Da war, Senilec war, war hardcore. Senilec war ich sechs Wochen. Es war eine 32-Mann-Zelle ohne Fenster. 32 Mann in einem Raum. In einem Raum, ja. Das ist aber noch klein. Äh, 32 Mann in einem Raum. Wie gesagt, da war ich dann da war ich sechs Wochen. Ohne Frischluft, ohne alles, ohne Fenster, ohne nichts. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ja. das in, in Ländern wie Amerika, also ich, könnte, ich kann ja. in dem Land vieles vorstellen, aber, ja. Ja, aber das, 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 das klingt so nach, nach ja. Arbeitslager in ja. Weißrussland. Ja, so ist das. Ja, aber arbeiten musste man nicht. Also das war das, war das Schlimme dann, die Langeweile. Was da. macht man den ganzen Tag? Also ja, Langeweile. Gar kein also ich habe in der Zeit, derzeit waren natürlich für mich Statements von, also Aussagen über mich lesen von anderen, Aussagen kommentieren, mhm. Briefe schreiben. Dann war es so, das Gefängnis, das, das war ganz gut, das hatte so ein Videobesuchssystem. Mhm. Also was dann später in der Pandemie groß geworden ist, Videocalls, ja. gab es da schon. Ich konnte mit meiner Familie in Deutschland reden über dieses Videocalls. So viel sie wollten und ist das so ein, dann 
dann nee, so viel wie die, die Familie musste bezahlen. So, okay. Und dann, wenn okay. ein Slot frei war, wenn ja. einer von den Videotelefondingern frei war, konnte man da telefonieren. Das so, wurde okay. angemeldet, da hatte man eine Zeit und dann konnte man da Telefon, konnte man da Videotelefonie machen. Wie ist das allgemein mit Besuch? Also Ihre Frau ist es die ist, gekommen? Also es ist, es ist sehr äh, unterschiedlich. Fangen wir an im County Jail. Ich habe ja erzählt, ich war in, in Hamtramck da, in, in, in Dickerson. Und in Dickerson war es so, da war, glaube ich, zweimal die Woche eine halbe Stunde. Hm. Und ich war immer, wenn man zum Gericht muss in Detroit, ist man in diesem Hamtramck, in, in, in Dickerson. Hm. Und da war es dann so, und da habe ich dann irgendwann mal mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, hier, komm doch einfach mal vorbei zum Belustigung. Guck dir den Scheiß hier einfach mal an. Ne? Es war wirklich so, ich glaube, es war nach meiner Verurteilung oder beim Plea Agreement oder so. Ich sagte, komm einfach mal vorbei und dann machen wir das mal eine halbe Stunde, so wie im Film durch so eine Scheibe reden mit Telefonhörer und so. Mhm. Das war das auch mal, wollte sie dann nicht. Aber das war, da konnten, so lange konnte man da besuchen. Mhm. So, dann im Federal Detention, also in Miami hatte man eine Stunde pro Woche. Und dann kam halt der Luxus in Meilen im Detention Center da bei Detroit. Da war es dann zwei Tage die Woche sechs Stunden, hm. okay. in die man Besuch kriegen konnte. Dann im Gefängnis selber in Meilen, da gab es so ein, gab's so ein Punktesystem. Man hatte 15 Punkte, glaube ich, im Monat. Und ein Besuch in der Woche hat einen einen Punkt gekostet. Ein Besuch am Wochenende hat einem zwei Punkte gekostet. So, und das waren jeweils sechs Stunden, die die Leute kommen konnten. So, und das konnte man dann so einteilen, wie man wollte. Also man konnte, wenn man das gut aufgeteilt hat, 40 Stunden Besuch haben von, von Verwandten. Es war ja auch so, da war ich ja, ne, muss ich sagen, da bin ich auch allen dankbar. Ich habe sehr, sehr viel Besuch gekriegt. Meine, meine Familie ist nach Deutschland geflogen. Ähm, Freunde sind dahin geflogen, haben mich besucht. Also ich hatte sehr, sehr viel Besuch. Okay. Also, ja. Hat Ihre Frau in der Zeit normal hier weitergearbeitet? Ja. Nein, meine Frau hat, äh, hat das Riesenglück. Meine Frau ist bei einer weltweit agierenden Firma, okay. die eine Filiale in Detroit hat. Okay, also die konnte ihren Job tatsächlich wechseln, um ja. nah bei ja. Ihnen zu sein. Ja. Das ist ja auch wirklich ein Geschenk, dass Sie eine Frau haben, die da noch bei ja. Ihnen geblieben ist. Ja. Aber na gut, dann wusste sie auch, dass Sie nicht so unendlich viel gemacht haben und nicht ja. im, während der Arbeitszeit Bank überfallen haben. Ja, genau. Das muss man ja, ja. auch sagen. Ja. Aber trotzdem finde ja. ich, ist das schon mal irgendwie besonders. Ja. Hat sie jemals der Lebensmut verlassen? Sie wirken nicht so. Nein, nein. Überhaupt. Also, das, also das, war, das, das ich meine, es gab ja irgendwann mal die Anklage, Entschuldigung. Nein, es gab 169 Jahre. Aber 169 nein, Jahre, wenn man das hört. Dann nein, aber man, 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 es, gibt, es gibt was, was man lernt im Gefängnis. Also was ich da zumindest für mich, ja. nicht man lernt, sondern ich habe für mich da gelernt. Das Allerwichtigste, was man hat, ist seine Gesundheit. Hm. Das, ist das Allerwichtigste, was man hat. Das Nächste sind Freunde und Familie. Hm. Dann kommt die Freiheit. Und dann kommt der ganze Rest wie Geld oder Häuser und Auto. Das kommt alles danach. Mhm. Und das ist halt so. Und ich habe mir dann immer gesagt, so jetzt hast du drei Sachen. Eine hast du jetzt nicht, zwei hast du noch. Und das ist jetzt ja egal, wie lange das da ist. Du die zwei hast du. Gut, das eine macht vielleicht dann mal weniger werden mit Freunden. Aber Gesundheit kann man ja selber dran arbeiten. Mhm. dass Man gesund, man muss ja nicht da im Gefängnis nur ungesunde Sachen essen. Man kann da ja auch aufpassen, was man isst und so. Ne? Und das, ja, das das habe ich, hab ich da halt so gelernt. Also nee, Mut hat mich nicht verlassen, muss, muss ich so sagen. Gut, weil es war natürlich, was natürlich ein kacke Gefühl war, war, äh, ich, ich wollte ja auch mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Man kriegt ja in den USA Haftverkürzung, wenn man mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. So, und dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja mal gut, machen wir mal. Ne? So, dann kommt also diese Staatsanwaltschaft an und sagt, ja, wir haben schon mal für dich vorbereitet deine Aussage. Sag ich, wie jetzt? Ja, wir haben für dich schon mal vorbereitet, was du erzählen sollst. Das ist wie bei VW? Ja, wir haben das schon mal vorbereitet. Ich sage, ja, aber das ist ja gar nicht wie ich. Nee, das wäre jetzt ja egal. Das ist jetzt ja, ich will ja, will ja Strafreduktion haben. Da habe ich halt gesagt, nee, mache ich nicht. Gut, daraufhin haben die natürlich die Maximalstrafen gefordert und Maximalhaft gefordert und alles. Der Richter hat dem auch zugestimmt. Das war halt dann das Problem danach. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Was dann na im Nachhinein ein Vorteil war. Ja. Wenn man in den USA in ein Gefängnis kommt, dann ist es immer so, wir hatten es ja gerade mit der Hierarchie im Gefängnis. Mhm. Wer im Gefängnis nichts zu befürchten hat, zeigt den anderen seine Unterlagen. Okay. Da steht drauf, was man für eine Straftat begangen hat. Mhm. Da steht dann auch drauf, ob man so ein, so ein, das wird in Papieren vermerkt, ob man eine Haftreduktion wegen Mitarbeit gekriegt hat. steht ganz klar drauf. Das ist ein 5K1, steht, steht ganz klar mit drauf. Und äh, das hatte ich halt alles nicht. So, das hat mir immens geholfen. Okay. Es ist jetzt ja so, ich hatte ja noch, es gibt ja noch einen, der in den USA verurteilt war. Mhm. Der hat ja mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, hat deswegen eine Haftverkürzung gekriegt. Und ich selber habe ihn nicht gesprochen. Ich kenne aber ein Statement seines Anwaltes, dass für ihn die Haft sehr, sehr schlimm war. 
Ach so, weil die Gefangenen das nicht gut finden, weil man mit dem Staat ich, kooperiert. Ja, ne? Snitches get stitches, Rats get, ba get bats. Okay. Und so, also das okay. ist so dieser Spruch da im Gefängnis. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, er war ja auch in einem Privatgefängnis. Er war ja gar nicht in einem Bundesgefängnis, er war in einem Privatgefängnis, was in meinen Augen wahrscheinlich fest in mexikanischer Hand ist, wo fest mexikanische Gangs drin sind. Also diese, diese Privatgefängnisse sind immer für Ausländer. Ich sollte auch in so ein Privatgefängnis verschoben werden, mehrfach. Aber das konnten wir halt immer verhindern mit Kontakten mit, mit Konsulat oder Botschafter oder okay. der Richter nochmal. Also ich konnte immer da in Meilen bleiben. Ich sollte zweimal woanders hin verlegt werden. Und das nehme ich an, dass das ihm da Probleme gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn das wirklich so ist, dass die da seine, seiner Papiere habhaft geworden sind. Hm. Und ich sage mal, ich muss ja nur zu Hause, ich muss ja nur draußen anrufen und sagen, hier kannst du mal den Namen googeln. Google mal bitte. Ich habe auch seine Gefangenennummer von der Mail gerade abgelesen. Hier ist seine Gefangenennummer. Guck mal, was im System steht. So in Amerika ist alles offen. Sie können, Sie sehen jede Prozessunterlage von den Prozessen gegen mich, gegen VW, alles, können Sie alles nachlesen. Jede, jedes einzelne Dokument ist offen. So, und dann, dann ruft man halt seine Familie an und lässt mal nachgucken. Weil es ja auch so wichtig ist. Ja, das nee, aber das, das ist halt für ihn im Gefängnis ist das ja schon wichtig. Ja, schon also ich, hatte, ich hatte das hier, als ich dann nach Deu in Deutschland nach Wilson gekommen bin, da hatte ich das. Da haben mich welche als Kinderschänder be be bezeichnet. Die sagt, so, pass auf, ganz einfach, du hast ein Telefon in deiner Zelle, gehst jetzt hin, da ist mein Name, die sollen mal Google anmachen, sollen da Volkswagen hinterschreiben und dann lesen sie dir vor, was da ist. Der ist dann gekommen, am nächsten Tag hat sie entschuldigt. Das ist so, also eine krasse Welt eigentlich, ja. ne? Also so anders. Was, was macht man? Sie haben vorhin gesagt, zeigen Sie mal Ihr T-Shirt. Jetzt sind die Hände davor. Pasteiners. Ja, das Pasteiners. ist ein Freund von Ihnen aus Amerika. Ja, der also, hat ihn, das ist also der hat ein ja, großes Herz gehabt, oder? Steve hat, Steve hat ein sehr großes Herz. Also die Pasteiners ist eine Familie. Ja. Das ist, äh, sind für mich hauptsächlich der, der Sohn und der Vater. Der Vater war Designer bei GM, hat sich dann Ende der 80er Jahre selbstständig gemacht, hat eine Firma gehabt, wo er so, nennen wir mal so Rest, so, so ja, Umbauten für moderne Corvette gemacht hat, dass die wie alt aussehen. Mhm. Ne, so mit, mit vorne zwei Lampen dran, statt Klappscheinwerfer und sowas auf, auf C4-Basis. Und parallel hat er noch einen Laden für Automobilia in Detroit gegründet. Also er hat so einen kleinen Laden, da gibt es halt Autobücher, Zeitschriften, Modellbausätze, Plaketten, Wimpel, Blechschilder, kann man da alles kaufen. Und die habe ich kennengelernt, als ich 2012 nach Detroit gegangen bin. Okay. Das, war, das war 500 Meter von da, wo ich gewohnt habe, war dieser Laden. Mhm. Und bei denen ist jeden Samstag Cars and Coffee. Da bin ich halt relativ oft dann hingegangen morgens. Oder wenn ich von der Arbeit mal ein lustiges Auto mit hatte, bin ich auch mit dem Auto dahin gefahren, habe das da bei Cars and Coffee gezeigt. Und äh, ja, das, das sind die. Und die waren halt auch, als ich dann verhaftet wurde, waren die dann auch bei allen Verhandlungen, sind die da gewesen im Gefängnis, die ganze Familie. Dann, wenn ich Kaution gekriegt hätte in Detroit, hätten wir auch bei denen wohnen können. Das war, das war auch schon organisiert. Und als ich dann, dann im Detroit im Gefängnis saß und dann endlich Post empfangen durfte, so wie ich wollte, hat äh, Steve, äh, Steve Junior, der den Laden führt, hat mir halt jede Woche fünf Autozeitungen geschickt und auch wirklich hochwertige Autozeitungen. Ne? Also es ist dann hier so Classic and Sports Car, Octane oder also wirklich die, die oder auch Automobilsport. Es gibt ja die Automobilsport auch auf Englisch. Ja. Die hat er auch gehabt. Die hat er mir dann auch immer geschickt. Und er hat dann nie Geld und gar nie was für sehen wollen. Ja. Und äh, hat mir auch einmal im Monat ein Buch geschickt, aber halt dann auch irgendwelche Autobücher, teilweise sogar mit äh, mit Autogrammen der Autoren, weil die kommen immer zu ihm in den Laden, die äh, signieren und so. Das war schon ja sehr nett. Danke, Steve. Krass, ja. Also hat sie auch positive Erlebnisse. Ja, ja gut, das ist halt, wie ich, das ist ja das, wie ich gesagt habe, ne? Gesundheit, ja, ja, Familie und Freunde. Ja. Das ist halt, ist das Entscheidende da. Weil sonst, ich habe es ich ja gesehen, wie Leute im Gefängnis kaputt gehen. Ne? Das, das ist ja wirklich, also das Erste, was ich gelernt habe, ist, man geht nicht zur Psychologin, wenn man ein Problem hat. Den Fehler habe ich gemacht, als ich das erste Mal in dieses Untersuchungsgefängnis in Mailand gekommen bin. Da kriegt man am Anfang so einen Fragebogen. Hallo, wie fühlst du dich? Wie geht's dir denn? Und äh, da habe ich irgendwie angekreuzt, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Weil ich komme ein neues Gefängnis, weiß nicht, wie das ja, da aussieht. Ja. Ich war zwar schon in fünf anderen davor, aber ich weiß nicht, wie das da passiert und wie das da so abläuft. Und wie gesagt, kleines Gefängnis, auch wieder alle hier zu, zum Tode verurteilter, ne? mhm. mit irgendwelchen Kleinkriminellen zusammen in, in einem Zellentrakt. Und wusste halt nicht, wie das abläuft. Da habe ich das so angekreuzt. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Das hat mir etliche Gespräche mit der Psychologin eingebracht. Am Ende konnte ich sie dann überzeugen, dass ich doch mental ganz stabil bin und keine Medikamente brauche. <lacht> Ja, nee, aber das war wirklich, also man konnte sehen, wie Leute einfach mit Medikamenten ruhig gestellt wurden. Okay. In dem Hauptgefängnis in Meile, nach meiner Verurteilung, da gab es einen ganzen Block, da hat man Menschen nie rauskommen sehen. 
Immer wenn wir, also Medikamentenausgabe heißt da Pillein, ja. das ist immer vorm Essen. Ja. So zehn Minuten bevor, bevor zum Essen gegangen wird, wird Pillein gerufen und dann dürfen die sich beim Medizinwesen anstellen, so wie im Film. Ne? Medizin kriegen das hin, müssen schlucken, Mund aufmachen, zeigen, dass sie es auch geschluckt haben, dass sie es nicht in der Hand gespuckt haben, um es weiter zu verkaufen. Ja, okay. So und das halt, und wenn man dann Pillein war, da hat man dann Menschen rauskommen sehen, die man sonst nie, raus, nie hat rauskommen sehen, wo man halt sehen konnte, die werden bewusst mit Medikamenten ruhig gestellt. Okay. Also. Das muss ein so irres Erlebnis sein, wenn man alle Gedanken eigentlich beisammen hat und normal tickt, oder? Nee, ich also, glaube, das, das hilft. Also es ist ähm, mein, mein deutscher Rechtsanwalt, das ist ganz lustig eigentlich, ich habe ich es im erst nicht geglaubt. Mein deutscher Rechtsanwalt hat mir mal gesagt, so pass auf, du wirst Folgendes erleben im Gefängnis. Es gibt da Leute, die zusammenfinden im Gefängnis. Und das sind die, die am besten mit den Gefängnisregeln klarkommen. Das sind mhm. die, die ganz lange im Gefängnis sind. Und das sind die, die einigermaßen klug sind und so alle Sinne beisammen haben. So, und dann irgendwann so, war ich so vielleicht zwei Jahre da in Mailand im Gefängnis und wir hatten so eine Workout-Gruppe, also da gibt es ja so einen Kraftraum und so, ne? wie, wie im Film halt, gibt es so einen Kraftraum, da darf man nicht alleine rein, da muss man mit einer Gruppe rein, da müssen halt, sind halt immer welche dabei und so, macht man nicht alleine. Und ich habe mich dann so einer Gruppe angehört, also ich wurde eingeladen, an so einer Gruppe teilzunehmen, muss, wird eingeladen, habe an, an so einer Gruppe teilgenommen und ja, dann sitze ich da, das war wirklich so nach zwei Jahren und dann sitze ich da so eines Tages mit denen und da war noch eine zweite Gruppe neben uns, die hat dann die Maschinen neben uns trainiert und dann haben wir, mit denen haben wir uns auch gut verstanden und dann gucke ich so um mich herum, habe ich so geguckt, ich sieben Jahre, daneben Bankräuber und Kidnapper 25, daneben Bankräuber 20, daneben Drogenhändler 30 und zweimal Mörder lebenslang. So, und dann habe ich so gedacht, ja, hat er doch recht gehabt, <lacht> hat er recht gehabt mit seiner Geschichte. Das sieben Jahre ist schon auch mal ein Fund, oder? Ja, wenn man das so hört und, und das ist die... Ja gut, ich hatte ja immer die Hoffnung auf diese Gefangenenüberstellung. Ne? Ja. Also erstmal muss man sagen, sieben Jahre sind nicht sieben Jahre, sieben Jahre sind sechs Jahre, wenn sie sich nicht ganz doof anstellen. Mhm. Es gibt in den USA Haftreduktion für gute Führung. Da ist jetzt, jeder kann sagen über Donald Trump, was er will, unter, wie heißt denn der andere Präsident davor? Barack Obama. Nee, der, der, der andere Demokrat Bill davor. Clinton. Bill Clinton. Unter Bill Clinton wurde diese Haftreduktion von 54 Tage pro Jahr bei guter Führung auf 47 reduziert. Hm. Hat Bill Clinton gemacht. Hat das reduziert. Trump kommt ins in, in Office und sagt, nee, das kriegt er wieder. Also das hat für die Gefangenen hat Trump relativ viel getan. Der hat dann auch während Corona... Ich hat ja er schon, das, was auf ihn zu kommen. Ja, ja, vielleicht. <lacht> während Corona hat er auch äh, ganz viel Hafterleichterung äh, gegeben, Leuten. Da konnten dann Leute raus und, und die krank waren und so. Ja, okay. Da sind also viele... Also ich kann mich... Ich, ich saß die meiste Zeit im Gefängnis mit, mit einem zusammen, der den Hells Angels sehr nahe stand. Sagen wir es mal vorsichtig. Mhm. Und ähm, der hat im Gefängnis fünf Herzinfarkte gehabt. In seinen 20 Jahren, die er im Gefängnis war, bis dahin. Und hätte noch sieben gemusst. Und der hat dann nach diesen Gesetzen von Trump einen Antrag darauf gestellt, dass er entlassen wird. Und er ist dann auch entlassen worden. Also das ist wirklich, für die Gefangenen hat er Gutes getan. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für die ob Gesellschaft das Land, hinterher das Land, das Land, hat. Das Land, aber das die für Frage, die, ja. bei den Gefangenen hatte er ein hohes Ansehen. So, also damit sind dann, okay. damit sind sieben Jahre nur sechs Jahre. Hm. So, und ich wusste ja, ich als Deutscher kann diesen Antrag auf Gefangenenüberstellung stellen. Der wird meist so nach der Hälfte deiner Zeit genehmigt. Das ist so, so das, was man so hört. So ab der Hälfte der Zeit wird er genehmigt. Gut, sind dreieinhalb Jahre. Dann kommst du nach Deutschland. In Deutschland bist du Ersttäter, ist ein Wirtschaftsverbrechen. Hast du eine gute Chance, auf Halbstrafe entlassen zu werden. Mhm. Also war mir eigentlich klar, dass das so dreieinhalb bis vier Jahre war, werden. Es sind jetzt ein ganz bisschen mehr geworden, weil ich so einen ganz doofen Zivilprozess noch nebenbei hatte, als ich in den USA saß. Mich hat so eine Verbraucherschutzorganisation aus Europa verklagt vor amerikanischen Gerichten, weil ich die Aussage verweigert habe für sie. Die sind gekommen mit so einem Videokamera-Team und haben gesagt, so, pass auf, wir müssen dich jetzt vernehmen. Und ich gesagt, nö, ich, keine Aussage, ne? Fifth Amendment und dann ist gut. Und das haben sie dann halt gesagt, nee, du bist verurteilter Straftäter, du musst aussagen. Und da haben wir uns elf Monate lang vor Gerichten gestritten, ob ich jetzt aussagen muss oder nicht. Letztendlich haben wir gewonnen. Sie durften dann auch alles zahlen. Und ich musste nicht aussagen, aber diese elf Monate sind mir im Prozess verloren gegangen. Da hat die Behörde, hat dann das Verfahren für die Gefangenenüberstellung ausgesetzt. Das war eine deutsche Verbraucherschutzorganisation. Das ist eine deutsche Verbraucherschutzorganisation, ja. Ansässig in Berlin. Geführt von einem amerikanischen Anwalt. Hm. Was einem da so alles widerfährt, oder? Ja, also das war, das das war wirklich, das war, weiß ich nicht, ich würde den Mann, glaube ich, das Schmorotzer abtun. Hm. Also das ist wirklich, das sind, das ist ja, die haben halt. 
man, äh, man appelliert an den Geiz oder die, die Geldgeilheit der Leute. Die Leute sehen immer, oh, in Amerika, die haben 7.000, 8.000, 12.000, 7 Millionen Dollar gekriegt pro Auto. Das kriegt ihr in Deutschland auch, versprechen denen. Ja. Und dann gehen sie halt los. So, jetzt ist es ja aber in Deutschland so, die haben erstmal Geld von den Kunden eingesammelt. Ne? Jeder, der da mitgemacht hat, musste ja erstmal 500.000, was weiß ich, wie viel einzahlen, damit es überhaupt losging. Ja. So, und dann müssen die natürlich liefern. Das müssen sie in Amerika nicht. In Amerika arbeiten sie ja umsonst. Ja, ne? Und wenn es dann ja. die Einigung gibt, kriegen sie ein Drittel bis die Hälfte von dem Geld, was kommt. Ja. So, und damit. Ja, das hat mich dann noch mal so ein paar Monate gekostet. Sonst wäre ich ein bisschen früher hier gewesen. Wie war das, als Sie dann die ich Zusage hab, bekommen haben, nach Deutschland zu dürfen? Ich habe geweint. Also gebe ich ganz offen zu, als ich diese E-Mail gelesen habe, dass meine Überstellung jetzt genehmigt ist, habe ich fast, habe ich heulend da vor meinem E-Mail-Programm an meinem Computer gesessen. Das war schon ein geiles Gefühl. Dann okay, kam natürlich ist. Corona dazwischen. Das hat auch noch mal ein Jahr gekostet. Mhm. Also ich habe, glaube ich, am, am August 19 gab es die äh, Bescheinigung, dass es genehmigt ist. Dann kommt noch ein deutscher Behörde. Also erst genehmigt der Amerikaner, aber das ist die schwierige, der schwierige Teil der Genehmigung. Da wird irgendwie, ich glaube ich, nicht mal 10% werden genehmigt. Und okay. ähm, dann kommt, der, äh, kommt noch der deutsche Teil. So, da hatten wir dann das Problem, meine Straftat ist keine Straftat in Deutschland. Eine Verschwörung zum Betrug gibt es in Deutschland nicht. Also musste ein Paragraph gefunden werden, der in Deutschland eine Straftat ist, der das so ungefähr umschreibt. So, damit die das überhaupt übernehmen. Die hätten auch sagen können, das ist hier bei uns keine Strafe, übernehmen wir nicht. Und sie haben es dann übernommen. Okay. Das in Hildesheim, die Staatsanwaltschaft, haben gesagt, ja, machen wir. Und dann hat es halt noch gedauert und dann kam halt Corona. Das war mein Problem. Ja. Dann saß ich da halt in, in Quarantäne in den USA, also nicht Quarantäne, wir saßen im Lockdown. Mhm. Wir saßen 23 Stunden und 40 Minuten jeden Tag in der Zelle und durften 20 Minuten raus zum Duschen und E-Mails checken. Das war alles, was wir durften eine ganze Zeit und da ist dann halt nichts passiert in der ganzen Zeit. Mhm. Okay, also nochmal noch mal ein paar unglückliche Zufälle. Die ja genau, da also das, das, das kam dann halt dazu, ja. aber ähm, ja und dann bin ich halt da abgeholt worden bin von zwei Gefängnisbeamten nach Chicago zum Flugplatz gefahren worden. Also das, das war dann auch das Problem. Es gab keine Flüge mehr. Ja, Früher gab es jeden Tag, weiß ich wie viele Flüge, Detroit, ja. Frankfurt. Ja. Gab es nicht mehr. Oder Detroit, München gab es sogar. Gab es nicht mehr diese Flüge. Ähm, also jetzt Chicago. Jetzt die Frage, wie komme ich nach Chicago? Dann war die Frage, ob ich über einen Gefangenentransport über Oklahoma nach Chicago ins Gefängnis oh komme. Ja. <lacht> Nochmal wieder ein paar Monate. Äh, hätte, ja, <lacht> genau. hätte ich aber auch mitgenommen. Und dann, nee, das war dann halt, und dann, okay, dann, dann bringen wir dich nach Chicago ins Gefängnis. Nee, da musst du wieder in Quarantäne. Also es war, dann, war eine Bestimmung, wer von einem, von einem Gefängnis ins andere geht, muss 21 Tage in Quarantäne. Ja, okay. Ich hätte also von Detroit, hätte ich 21 Tage in Quarantäne, dann nach Chicago, dann nochmal 21 Tage Quarantäne und dann erst rüberbringen können. Und dann haben die gesagt, nee, nee, zwei, vom, zwei Beamte vom Gefängnis bringen dich nach Chicago an den Flughafen. Und da haben mich dann zwei Deutsche vom LKA Niedersachsen in Empfang genommen und haben mich nach Deutschland gebracht. Okay. Das war auch, war auch, so, war auch so krass, dieser Flug. Also ja, ich habe nicht geschlafen den ganzen Flug. Ich habe erstmal alle Filme geguckt, immer im Entertainment-System, die ich verpasst habe. <lacht> Ford vs. Ferrari war der erste. Und dann war es dann so, dann gab es ja Kopfhörer da zum Hören mit diesen dünnen Drähten. Ich packe so die Kopfhörer, stecke die in die Ohren, der tickt dem jetzt auf die Schulter, das darfst du nicht. Sag ich jetzt wie? Sagt er, ja, du kannst dich doch erdrosseln mit diesen Kopfhörern oder kannst mich damit überfallen. Sag ich, habe ich das jetzt nötig hier oder was? Sagt er, nee, mach mal, aber mach nichts Böses damit. Oder dann gab es Essen und es gibt ja, im, bei Lufthansa war es so, wir sind Lufthansa geflogen und ähm, aus Einfachheitsgründen hatten die nur das Essen für Economy Comfort, glaube ich. Also die hatten nicht das, das, wir haben Economy gesessen und die hatten halt das Economy Comfort Essen und da gab es richtig... Massives Besteck dazu. Ja. Da meint er auch so, das darfst du eigentlich auch nicht sagen. Ja, ich ersteche euch schon nicht und so. Und das war, war schon, ja, und dann habe ich halt in Deutschland ja auch nochmal so eine Reise angetreten. Ich bin ja erst in Frankfurt, war dann drei Wochen in Frankfurt in Quarantäne, bin dann von Frankfurt über Kassel nach Hannover verlegt worden, auch alles sehr schöne JVAs, bin dann von Hannover nach Seende verlegt worden, bis man festgestellt hat, dass meine Sicherheitseinstufung für Sehende falsch ist, dass ich da gar nicht hingehöre. Dann wieder von Sehende zurück nach Hannover und dann nach Uelzen. Und dann, als ich in Uelzen war, konnten wir endlich den Antrag stellen auf Halbstrafe, dass ich da eine Anhörung kriege und entlassen werde. Also das ist nicht so, dass man sie schon in Frankfurt empfangen hat und gesagt nee. hat, den, den lassen wir raus. Nee, nee, nee. Das hat, ich bin im September gemacht. in Frankfurt gelandet, entlassen mich im Januar. Also es hat schon noch eine Zeit gedauert. Okay. Und dann ist halt, dann fragen mich ja die Leute immer um und Vergleich Gefängnis Deutschland, Amerika. <lacht> da würde ich also immer Amerika bevorzugen. Ernsthaft? Ja, in, in Deutschland ist, ich, ich, jetzt hören natürlich bestimmt auch Leute zu, die da arbeiten. Die werden mich jetzt alle vierteilen, aber ist egal. Wer den Film mit Heinz Rühmann, der Hauptmann von Köpenick, geguckt hat. Ja. Da ist ja am Anfang, ist der ja da im Zuchthaus und die laufen da so im Kreis im Hof. Ne? Ja. 
Das ist heute nicht viel anders, außer dass man miteinander reden darf. Eine Stunde am Tag ist dieser Hofgang, wo man da rumlaufen darf. Eine Stunde am Tag. Schön. Ist das, ne? Ja. Frei, ich glaube, es das heißt Freistunde. Läuft man da in so einem kleinen Hof. Und der war überall klein, der Hof, wo ich war. Das war wirklich nur immer so ein, so ein kleines Ding. So, dann, das war's dann. Wenn man Glück hat und in irgendeinem Programm ist, darf man auch mal in eine Turnhalle. So, das war's. Sonst ist man da in seiner Zelle. Okay. Und Amerika ist halt so, morgens um 6 Uhr ist der erste, das heißt immer Move. Einmal in der Stunde darf man sich auf dem Gefängnisgelände frei von A nach B bewegen. Morgens um 6 Uhr wird die Tür aufgeschlossen. Sie können morgens um 6 Uhr ausgehen auf ein Freigelände. Wir hatten ein riesen Freigelände in den USA mit einer 600 Meter Laufstrecke, mit einem Baseballfeld, mit einem Footballfeld, mit zwei Volleyballfeldern, zwei Tennisfeldern, zwei Basketballfeldern. Die Gewichtheber-Sachen waren da draußen. Äh, hier, äh, wie heißt das in Deutsch? Boccia. Boccia, ja, okay. Boccia war da. Ähm, alles war da. Ja, und das war halt, da konnten sie von morgens sechs bis abends viertel von neun sein. Wenn sie keine Arbeit hatten, es besteht keine Arbeitspflicht in den USA, hm. wenn sie es gewollt hätten, hätten sie da so lange draußen sein können. Natürlich geht die Zeit nicht rum, wenn man nicht arbeitet. Haben Sie was gearbeitet? Ja, klar. Ich habe, ich habe in, das ist die Basis für meinen jetzigen Job, was ich da gelernt habe im Gefängnis. Ich habe im Werkzeugbau gearbeitet. Ah, okay. Die, die okay. hatten eine Möbelfabrik, also so Blechmöbel, so Blechstandsfaltmöbel. Und da gab es einen Werkzeugbau und der Werkzeugbau wollte seinen Maschinenpark modernisieren und hat neue CNC-Maschinen gekriegt. Und dann kamen die, haben das gehört, dass ich da hinkomme. Mhm. Und dann kam der Vorarbeiter am ersten Tag, wo ich im Gefängnis war, kam der Vorarbeiter zu mir, hat gesagt, Mensch, hier, du musst bei mir anfangen und so, musst hier arbeiten. Ich hatte noch andere Angebote, musst hier arbeiten und so, CNC und so. Sag ich, was soll ich, habe da gar keine Ahnung von. Ich noch nie in meinem Leben CNC gemacht. Ja, ist egal, das lernst du. Ja, und so war es dann auch. Ne? Ja. Also kamen diese Maschinen und da habe ich halt anhand der Bedienungsanleitung habe ich dann CNC programmieren gelernt. Lernt. Und das ist ein Teil des Jobs, den ich heute mache. In der ja. Autoindustrie machen Sie nichts mehr. Ja, ja, also nicht groß, nicht in der wirklichen Autoindustrie. Nein. Würden Sie da gerne wieder arbeiten? Ich glaube nicht, dass mich da noch wer nimmt. Ich glaube, ich, ich glaube, da bin ich verbrannt. Weil, weil Sie also ich habe vorbestraft sind. Oder nee, was? nicht weil ich vorbestraft das bin, weil mein, mein Name zu sehr mit diesem Skandal äh, verbunden ist. Also es ist es gibt dann einen Journalisten, den ich früher mal als Freund bezeichnet habe, heute das nicht mehr tun würde. Mhm. Ich war gerade ganz kurz aus dem Gefängnis und war mit jemandem in der Automobilindustrie in ernsthaftesten Verhandlungen da anzufangen. Mhm. Und dann hat er einen Artikel veröffentlicht, dass ich äh, einen Maulkorb von VW ablehne. Und daraufhin hat diese Firma sofort alle Verhandlungen mit mir abgebrochen. Mhm. Und seitdem, denke ich, ist das sehr verbrannt. Mhm. Wenn Sie noch mal irgendwas anders machen können oder, oder was würden Sie, es gibt ja immer diese großen, das ist ja auch noch oft Gefühl des Wortes, System VW oder BMW oder so Großkonzerne wie die ticken. Also da wird mhm. ja sehr hierarchisch von oben nach unten durchgegriffen mhm. und, und auch Sie haben ja mal gesagt bekommen, was Sie, was Sie sagen sollen bei irgendeiner Aussage. Hätten Sie einen Tipp für junge, sagen wir mal Ingenieure, also ich habe viele Ingenieure als Hörer irgendwie oder mhm. die in so Großkonzernen arbeiten oder sagen wir den großen Autoherstellern, dass Sie irgendwas anders machen würden heutzutage oder dass Sie sagen würden, also ja, man klar. muss sich trauen, Nein zu sagen? Ja, genau. Also man, man muss sich trauen, Nein zu sagen. Mhm. Und äh, man muss auch zweimal, wenn man was macht, zweimal überdenken, ob man es macht und wie man es macht. Mhm. Also das ist das, das ist ja, das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, dass ich versäumt habe, mir diese Studie genau anzugucken, mhm. mir wirklich nur die Zusammenfassung durchgelesen habe mhm. und dann nicht in den Einzeltests geguckt habe, wie war die Überschreitung. Das ist sicherlich ein ganz großer Fehler von mir gewesen. Ja, dann ist das, das klingt jetzt so doof. Sich besser absichern klingt so wie nach, ich muss einen Arsch an die Wandpapier haben. Mhm. Das meine ich aber gar nicht damit, sondern sich vorher äh, zu informieren, was das eigene Tun für Konsequenzen haben kann. Also als ich da mit Alberto Ayala gesprochen habe, war mir überhaupt nicht klar, dass das eine Straftat sein kann, weil ich die Fiti weiß nicht sage. Mhm. Das war mir also völlig unbewusst in dem Moment, dass das eine Straftat sein kann. Mich, mich hat mal einer gewarnt, dass das eine sein könnte. Mhm. Natürlich auch erst hinterher. Aber das ist halt so, das kann ich nur sagen, da wirklich sich besser drüber informieren. Was sind die Konsequenzen meines Handelns? Na, also ja, wirklich sagen, mal mal Nein sagen. Kann halt der Karriere nicht förderlich sein, aber ist dann halt so. Dann soll es auch nicht sein. Mhm. Also immer versuchen, ein größeres Bild sich zu machen als man es gerade hat, bevor man was macht. Hm. Nach Amerika dürfen Sie nicht mehr einreisen? Nein, ich darf nach Amerika nicht mehr einreisen. Ich bin da straffälliger Ausländer. Und äh, klar könnte das wie tausend Mexikaner machen, die auch immer wieder einreisen. Aber ich brauche das nicht, danke. <lacht> also ich, 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 ich ziehe da jetzt auch nichts. Also Amerika Nein, ist, ist durch ist für mich. Klar. Aber Sie können ansonsten frei sich überall bewegen auf der Welt? Oder ist das noch... Ja, was ich nicht weiß, ist, ob ich auf der amerikanischen No-Fly-List stehe. 
Das ist ja ein Unterschied. Es gibt ja okay. in Amerika eine sogenannte No-Fly-List. Mhm. Und das heißt, ich darf nicht in amerikanisch kontrollierten Luftraum fliegen. Mhm. Was auch doof wäre. Nehmen wir mal an, ich fliege nach Mexiko und irgendwo über Texas gehen die Triebwerke kaputt. Mhm. Dann lande ich in den USA und dann sitze ich sofort bei der Immigration in, in Haft. Weil ich ja illegal da bin. So, und deswegen, das brauche ich dann auch nicht. Und das wäre halt die Frage, ob ich die USA noch überfliegen darf. Nein, aber sonst, ich hatte ja vorhin erzählt, ich bin in vielen Ländern dieser Welt gewesen und habe äh, da mit Behörden geredet. Ja. Ich würde nicht in jedes Land mehr fliegen. Okay. Also da, da ist die Sache, da zieht mich jetzt auch so nichts hin in dieses Land. Hm. Aber ähm, das würde ich halt würde ich jetzt nicht hinfliegen unbedingt. Sind Sie jetzt aktuell noch auf Bewährung unterwegs? Ja, klar. Ich, ich habe drei. Also es ist ja so, in Deutschland, wenn Sie vorzeitig aus der Haft entlassen werden, ja. kriegen Sie einen Bewährungszeitraum, der länger ist, als Ihr ja Resthaft ja. wäre. Mhm. Ich habe drei Jahre Bewährung erhalten. Und meine Bewährungsauflage ist, dass ich dem Richter mitteile, wenn ich umziehe. Okay. Das ist meine Haben Sie es bis jetzt geschafft, nicht verbotene Software nicht zu programmieren und dann in Umlauf in Autos zu bringen, die Sie selber herstellen? <lacht> ich habe nichts mit Software zu tun, nee. Ein, ein wirklich kurioser Gast im, 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 ja. im positiven wie auch negativen ja. Sinne. Also es ist unfassbar, was Sie für ein Schicksal miterlebt haben eigentlich ja, und gut. wie Sie eigentlich da reingestolpert sind. Ich finde, wenn man das ja, gut, wenn man sich ja mit Ihnen so unterhält, also ich habe das natürlich schon viel gelesen, alles gelesen, alles ja. gehört und so, aber wenn man Ihnen so gegenüber sitzt, ist das doch nochmal irgendwas ganz anderes. Mhm. So, ne? Danke. Das ist, und, und was mich am meisten freut, ist, dass wir über zwei Stunden über Ihre vorherige Karriere gesprochen ja, haben. Ja, kein Ding. Denn Sie waren ein toller Ingenieur oder sitzt auch heute noch und haben viel erreicht und viel gemacht für einen, einen tollen Konzern. Der ja, das, 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 das kann nee, und, und, und das ist einfach und also das, da das, ist, das ist auch was, was ich ganz klar sagen muss. Ich, hab, ich hege jetzt keinen großen Groll gegen VW oder so. Ja. Was ich bei VW alles erlebt habe über ja. die Zeit, das war toll. Ja. Das ist jetzt wirklich, ähm, das ist jetzt, und wie sich VW gegenüber mir verhalten hat nach meiner Verurteilung, da kann ich jetzt, ich weiß es nicht, habe noch mit keinem darüber reden können, ja. wie viel da wirklich diesem Monitor zuzuschreiben ist, dass der gefordert hat, dass sich so verhalten wird. Der Monitor ist... Dieser Regierungsmonitor. Es wurde so. VW, bei VW wurde ja für drei Jahre ein Regierungsmonitor eingesetzt. Okay. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wie viel davon äh, hat der wirklich gefordert? Mhm. Also da, das ist halt einfach so, der, der, dass der VW die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Mhm. Das weiß ich nicht. Ne? Also das ist wirklich... Ich will also jetzt keinen davon abschrecken, bei Volkswagen anzufangen. Nee, nee. Also das, Und das, das, äh, wie gesagt, ist ein toller Konzern, hat weltweit Standorte. Ich habe... Also ich habe fast jedes Land, äh, wo VW Standorte hat, habe ich bereist, insbesondere im Zeit, äh, zu Zeiten meiner Produktionszeit. Na, ich war in Brasilien, ich war in Argentinien, ich war in China. Und ja. gut, da war, kann jeder hin, wenn er will, auch länger. Ob das so erstrebenswert ist, sei jedem selber überlassen. Ich war ja. anderthalb Jahre, bin ich äh, wöchentlich nach Crew gependelt, nach England. Ich war in Amerika und... Ja. Ja, es gibt, also gibt schon viele Möglichkeiten da. Eigentlich muss man dazu sagen, eine tolle Karriere, oder? Ja, bis das dahin war das ganz schön, ja. Und viel zu erzählen. Und mich freut das wirklich, weil es ist immer so, Sie sind das, nicht der Kopf, aber das Gesicht dieses ja. Dieselskandals überall. Man googelt das ja, ja, und ja, immer klar. überall sind Sie zu sehen. Ja. Nicht hauptsächlich, aber unter anderem. Und mir war das irgendwie wichtig, Ihr Leben davor mal darzustellen. Ja. Weil ich finde, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig unterhaltsam und wahnsinnig toll, was Sie ja. gemacht haben. Eine, Fantastische Ingenieurskarriere. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Mhm. Die letzten 50 Liter Sprit. Sie kennen ja. die Frage. Ja, ich kenne die. Also, haben Sie sich vorbereitet? Ja. <lacht> in welchem Auto und auf welcher Strecke? Das ist jetzt doof, weil wir <lacht> sind ja schon länger in Kontakt. Wir sind ja so ungefähr seit Weihnachten in Kontakt, ja. als es da um die Weihnachtskarten ging. Und das Auto, was ich eigentlich immer im Sinne hatte, hat, ist jetzt leider zu einer Berühmtheit geraten, ähm, dass es eigentlich doof ist, wenn man es erwähnt. Also mein, meine, An meine Antwort wäre immer gewesen, mit dem Uhlenhauptcoupé durchs Weserbergland. <lacht> Ernsthaft? Ja. Tatsächlich. Okay. Also das ist für mich so, für mich eins der größten beruflichen Vorbilder ist Rudolf Uhlenhaut. Ja. Und das ist halt, das ist halt so für mich, dieses, dieses Auto hat für mich so eine, das ist sicherlich nicht das tollste Auto zu fahren und sicherlich nicht das sportlichste und nicht das beste. Der hat ja nicht mal 300 PS oder so, hat jeder Golf R inzwischen mehr. <lacht> Aber ähm, also für mich wäre wirklich dieses Uhlenhaut Coupé und dann, wie gesagt, da wo ich aufgewachsen bin, ich bin in meiner Jugend da viel äh, Fahrrad gefahren, kenne das Weser Bergland relativ gut. Da gibt es auch alte Bergrennstrecken, wo heute keine Bergrennen mehr gefahren werden und die, das wäre halt das, was ich fahren würde, ja. Sensationell, er hat noch nie jemand gesagt. Ulnaut Coupé, also unabhängig davon, dass es natürlich jetzt das teuerste Auto der Welt ist, ja, für Leute, die das nie mitbekommen haben sollen. Ja, aber ja. Äh, ja, fantastisch. Ja. Oliver Schmidt, herzlichen Dank für Danke. den offenen Einblick und wirklich das fantastische Gespräch. Mir fällt auf, lange Verhörer, das sind Sie gewohnt. Ja, genau. <lacht> da haben Sie kein Problem. Das längste war mal elf Stunden. Ja, servus. Also.
haben wir noch ein bisschen Zeit. Danke, ja. bitte. Das war Oliver Schmidt. Danke fürs Zuhören und Einschalten dieser Folge. Danke auch fürs Hören aller anderen Folgen und euer Interesse in diesem Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin findet ihr noch einige neue Videos auf meinem YouTube-Kanal. Euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, das hoffentlich mal etwas ruhiger und friedlicher wird als 2023. Und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de